ഓക്കെ ഞാൻ എന്റെ വിഷയത്തിലേക്ക് തിരിക്കുന്നു നേരത്തെ അബാഹു തേല പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലോ റഹ്മാനു അല്ലമൽ ഖുർആൻ خلق الانسان علمه البيان الله تعالى മനുഷ്യനെ സൃഷ്ടിച്ചവനാണ് ആ മനുഷ്യനെ വിവരണം പഠിപ്പിച്ചു കൊടുത്തവനാണ് ആ മനുഷ്യനെ പടച്ചതിന്റെ തുടക്കത്തെ സംബന്ധിച്ച് ഇവിടെ അല്ല വിവരിക്കുകയാണ് خلق الانسان من صلصال كالفخار അതേ കലം തുടങ്ങിയ മണ്ണ് കൊണ്ട് ചൂളയിൽ വെച്ച് ചൂടാക്കിയിട്ട് ഉണക്കിയിട്ട് അവസാനം ചൊട്ടിയാല് ചെലപ്പുള്ള ചൊട്ടിയാല് ശബ്ദം കിട്ടുന്ന കലം പോലെയുള്ള മണ്ണില്ലേ ആ നിലക്ക് ഹലക്കൽ ഇൻസാനമിൻ സൽസാലിൻ ചൊട്ടിയാല് ശബ്ദമുണ്ടാകുന്ന വിധത്തിൽ ചൂളയിൽ വെക്കപ്പെട്ട് ചൂടാക്കപ്പെട്ട ഇഷ്ടിക പോലെ അല്ലെങ്കിൽ കലം പോലെ അങ്ങനെ ശരിക്കും ഉണക്കപ്പെട്ട ചൂടായി ഉണക്കപ്പെട്ട ചെലപ്പ് വരുന്ന മണ്ണിൽ നിന്ന് അതാ അള്ളാഹു ജല്ല ജലാലുഹു മനുഷ്യനെ പഠിച്ചിരിക്കുന്നു ഇവിടെ അള്ളാഹു തേല പറയുന്നത് അങ്ങനെയാണ് എന്നാൽ ചില സ്ഥലത്ത് മണ്ണിൽ നിന്ന് പടച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് വേറെ ചില സ്ഥലത്ത് തീനിൻ ലാസിബ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് വേറെ ചില സ്ഥലത്ത് ഹമൈം മസിമുൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതെല്ലാം ഒന്നു തന്നെയാണ് അള്ളാഹു ജല്ല ജലാലുഹു മണ്ണിൽ നിന്ന് പടച്ചു ആ മണ്ണ് തന്നെ കളിമണ്ണാക്കിയിട്ടുണ്ട് അത് തന്നെ അതാ കലക്കമുള്ളതാക്കിയിട്ടുണ്ട് അത് തന്നെ ചൂടുള്ളതാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഉണങ്ങിയതാക്കിയിട്ടുണ്ട് പല ഘട്ടങ്ങളും അതിന് സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ പല രൂപങ്ങളും ആ മണ്ണിനുണ്ടായിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ മനുഷ്യന്മാരെ കൂട്ടത്തിലും നിങ്ങൾ നോക്കൂ ചിലർ വല്ലാത്ത ചൂടുള്ളവരാണ് ചിലർ വളരെ തണുപ്പുള്ളവരാണ് വിലർ പെട്ടെന്ന് ചൂടാകുന്നവരാണ് വിലർ പെട്ടെന്ന് ചൂടാകാത്തവരാണ് ചിലർ നല്ല ശക്തിയുള്ളവരാണ് ആരടാന്ന് ചോദിക്കുന്ന മട്ടാണ് ചിലത് മഹാപാവമാണ് അതുപോലെ തന്നെ ചിലർ നല്ല നീതിബോധമുള്ളവരാണ് ചിലർ അക്രമവാസനയുള്ളവരാണ് ചിലർ വളരെ കാരുണ്യമുള്ളവരാണ് ചിലർ നേരെ തല തിരിച്ചാണ് അങ്ങനെ പല കക്ഷികളും മനുഷ്യരിലില്ലേ ഈ മണ്ണിന്റെ രൂപഭാവങ്ങൾ പോലെ തന്നെ മനുഷ്യനും പല രൂപഭാവങ്ങളായി നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നു അള്ളാഹു ജല്ല ജലാലുഹു പഠിപ്പിക്കുകയാണ് അതേ മനുഷ്യവർഗത്തോടും ജിന്നു വർഗത്തോടുമാണ് ഈ ചോദ്യം എന്നൊരു തഫ്സീറ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞില്ലേ അപ്പൊ ജിന്നു വർഗത്തെ എങ്ങനെ പടച്ചു മനുഷ്യനെ പടച്ചത് പറഞ്ഞ ഉടനെ ജിന്നിനെ പടച്ചത് എങ്ങനെയാണെന്ന് അള്ളാഹു തേല ഇവിടെ പറയുകയാണ് പുകയില്ലാത്ത തീജ്വാല പുകയില്ലാത്ത തീജ്വാലയിൽ നിന്നാണ് ജിന്നിനെ പടച്ചിട്ടുള്ളത് ഡാൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജിന്ന് വർഗമാണെന്നൊരു തഫ്സീറ് മറ്റ് ജല തഫ്സീറ് ജിന്നിന്റെ ആദ്യ പിതാവാണെന്നൊരു തഫ്സീറ് നമുക്കറിയാമല്ലോ പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിൽ തന്നെ മനുഷ്യനെ പടച്ചത് അതേ വളരെ നിന്യമായ അതേ വെള്ളത്തിൽ നിന്നാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കാരണം മനുഷ്യനെ ബീജത്തിലൂടെ പടച്ചു എന്നല്ലേ നമ്മൾക്ക് മറ്റൊരു സ്ഥലത്ത് പറഞ്ഞത് ശരിയാണല്ലോ ആദ്യം പറഞ്ഞത് മനുഷ്യന്റെ പിതാവായ ആദൻ നബിയെ പടച്ചതാണ് മണ്ണിൽ നിന്നെന്ന് പറഞ്ഞത് പിന്നീട് മനുഷ്യ സന്തതികളെ പടക്കുന്നത് ഈ ബീജത്തിൽ നിന്നാണ് അത് നമുക്കറിയാം ഇതുപോലെ അതാ ജിന്നിന്റെ പിതാവിനെ പടച്ചത് അതിങ്ങനെയാണ് അതാ തീജ്വാലയിൽ നിന്നാണ് എന്നാണ് അതിന്റെ അർത്ഥമെന്ന് തഫ്സീർ എന്ന് ചില പണ്ഡിതന്മാര് വിവരിക്കുന്നു ചിലർ പറയുന്നു ജിന്ന് വർഗത്തെ എന്ന് തന്നെ അവിടെ അർത്ഥം പറയാം അങ്ങനെ ജിന്ന് വർഗത്തെ അങ്ങനെ സൃഷ്ടിച്ചു എന്നും പറഞ്ഞവരുണ്ട് ഏതായിരുന്നാലും ശരി 
ജിന്നിനെ അള്ളാഹു തേന തീജ്വാല ഇന്ന് പടച്ചു നമുക്കറിയാം മൂന്ന് സൃഷ്ടികൾ ഞാൻ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് മലക്കും മനുഷ്യനും ജിന്നും മലക്കിനെ അള്ളാഹു തേല പടച്ചിട്ട് പ്രകാശത്തിൽ നിന്നാണ് മലക്കിനെ അള്ളാഹു തേല പടച്ചിട്ട് പ്രകാശത്തിൽ നിന്നാണ് അതേ സമയത്ത് ജിന്നിനെ അള്ളാഹു തേല പടച്ച് തീജ്വാലയിൽ നിന്നാണ് മനുഷ്യനെ അള്ളാഹു തേല പടച്ചത് മണ്ണിൽ നിന്നാണ് ഇങ്ങനെ മൂന്ന് വിഭാഗത്തെയും പടച്ചത് പരിശുദ്ധ ഖുർആാനും ഹരീഫും നമുക്ക് പഠിപ്പിച്ചു തന്നിട്ടുണ്ട് മലക്കുകൾക്ക് പ്രത്യേക പ്രകൃതിയാണ് അവരത് അള്ളാഹുവിനോട് ഒരു തെറ്റും ചെയ്യൂല തെറ്റ് ചെയ്യേണ്ട വിഷയവും അവർക്കില്ല കാരണം അവർക്ക് വികാരങ്ങളില്ല ഭക്ഷണത്തിനോട് താല്പര്യമില്ല അവർക്ക് ഭക്ഷണം ആവശ്യമില്ല അവർക്ക് വെള്ളത്തിന്റെ ആവശ്യമില്ല അവർക്കതാ വിസർജിക്കുന്ന പ്രശ്നമില്ല അവർക്ക് ഭാര്യയും സന്താനങ്ങളും ആവശ്യമില്ല ആണെന്നോ പെണ്ണെന്നോ അവരെ കുറിച്ച് പറയാൻ നിവൃത്തിയില്ല അവർ പ്രകാശത്താൽ സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ട ഒരു പ്രത്യേക സൃഷ്ടികളാണ് ആ മലക്കുകൾ പന്നിയുടെ കോലത്തിൽ കോലം അറിയുകയില്ല അതേ സമയത്ത് നായയുടെ കോലത്തിലും കോലം അറിയുകയില്ല മറ്റ് പല വസ്തുക്കിന്റെയും വ്യക്തികളുടെയും രൂപത്തിൽ മലക്കുകൾ വന്നു എന്ന് വരാം ബസറൻ സെവിയ മറിയമ്പി വിറതിയോഹ എന്നയുടെ അടുക്കൽ ശരിയായ ഒരു പുരുഷന്റെ രൂപത്തിൽ വന്നു എന്ന് ഖുർആാൻ തന്നെ പറയുന്നുണ്ട് നബി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ലമ തങ്ങളെ സമീപത്ത് ദിഹിയത്തുൽ കൽബി റതിയുള്ളോഹൻ എന്റെ രൂപത്തിൽ മഹാനായ ജിബിരി അലഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം വന്നു എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് മനുഷ്യ രൂപത്തിൽ വന്ന് ചോദിച്ച ചില സംഭവങ്ങളുണ്ട് ഇരിക്കട്ടെ സുഹൃത്തുക്കളെ മലക്കുകൾ പല രൂപത്തിലും രൂപാന്തരപ്പെടാൻ കഴിയുന്ന മഹത്തായ സൃഷ്ടികളാണ് കൽപ്പിച്ചതൊന്നും തന്നെ അവരെതിര് ചെയ്യൂല അങ്ങനെയാണ് മലക്കുകൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ മലക്കുകൾ ഒരു തെറ്റും ചെയ്യുന്നവരല്ല തെറ്റും ചെയ്തിട്ടുമില്ല സുലൈമാൻ നബി അലഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമിനുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ട് അതേ യഹൂദികൾ അദ്ദേഹം ഒരു ജോത്സ്യനായിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ അതിന് മറുപടി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം ഒരു സാഹിറാണെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ അതിന് മറുപടി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് പരിശുദ്ധ വിശദീകരിച്ചൊരു സ്ഥലമുണ്ട് അവിടെ ബാബിലിൽ രണ്ട് മലക്കുകളുടെ മേലിറക്കപ്പെട്ടു എന്ന് പറഞ്ഞ സംഭവത്തെ സംബന്ധിച്ച് അവിടെ മരിക്കൈനി എന്നും തിറാത്തുണ്ട് അതുകൊണ്ട് അത് മലക്കുകളല്ല ആ പറഞ്ഞ സീസൺ പഠിപ്പിച്ചവർ എന്ന് വിശദീകരിച്ച പണ്ഡിതന്മാരുണ്ട് മലക്കുകളാണ് എന്ന് വന്നാൽ തന്നെ അവര് സിഹിർ പഠിപ്പിച്ചത് സിഹിർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയല്ല സിഹിർ ബാത്തിലാക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് സിഹിർ ബാത്തിലാക്കാൻ വേണ്ടി സിഹിർ പഠിപ്പിച്ചാൽ അതിൽ കുറ്റമില്ല സിഹിർ ചെയ്താലാണ് കുറ്റമുള്ളത് മലക്കുകൾ അവിടെയും കുറ്റക്കാരാണെന്ന് വരുന്നില്ല എന്നൊരു ചെറിയ സൂചന ജലാലയിലി തഫ്സീറോദിയ മുതലിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ സൂചിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഞാനത് വിശദമായി കിടക്കുന്നില്ല ഞാൻ എന്റെ വിഷയം വളരെ വിശദമായി പറയേണ്ട ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളുള്ളതിനാൽ ചുരുക്കി ഒരു സൂചന നൽകിയതാണ് മലക്കുകൾ തെറ്റ് ചെയ്യുന്നവരല്ല ഇതുപോലെ തന്നെ സഹോദരന്മാരെ അമ്പിയാക്കൾ തെറ്റ് ചെയ്യുന്നവരല്ല പക്ഷേ അമ്പിയാക്കളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം മലക്കുകളുടെ പ്രകൃതി പോലെയല്ല അവർക്ക് മനുഷ്യനാണ് അവർ പക്ഷേ ആത്മീയമായി മലായിക്കത്തുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രകൃതിയാണ് ശാരീരികമായി മനുഷ്യന്റെ പ്രകൃതിയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാ നിലക്കും മനുഷ്യന മനുഷ്യ പ്രകൃതി ഇട മോശങ്ങളൊക്കെ അവർക്കുണ്ടെന്നല്ല മോശമായ ഒന്നും അവർക്കില്ല മലക്ക് മമ്പിയാക്കളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം മനുഷ്യർ വെറുക്കുന്ന രോഗം അവർക്കുണ്ടാവുകയില്ല അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ ഒരിക്കലും തന്നെ അവർ കളവ് പറയുകയില്ല അവരാരെയും വഞ്ചിക്കുകയില്ല അങ്ങനെ തുടങ്ങിയ എല്ലാ മഹത്വങ്ങളും അവർക്കുണ്ടെങ്കിലും മലക്കിന്റെ പ്രകൃതി പോലെ എല്ലാ മനുഷ്യരായ അമ്പിയാക്കളെ പ്രകൃതി അതിനാൽ അമ്പിയാക്കൾ തെറ്റ് ചെയ്യാതിരിക്കുന്നു എന്നത് അത് വലിയ മഹത്വമാണ് മലക്കുകളെ മഹത്വത്തെക്കാൾ എത്രയോ വലുതാണ് കാരണം അവർക്ക് അമ്പിയാക്കൾക്ക് വികാരമുണ്ട് അവര് ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നുണ്ട് അവര് കുടിക്കുന്നുണ്ട് കഥയെ കല്യാണം നടത്തുന്നുണ്ട് സന്താനോത്പാദനം നടത്തുന്നുണ്ട് അവർക്ക് ചെറിയ ക്ഷീണം സംഭവിക്കുന്നുണ്ട് ചെറിയ രോഗം സംഭവിക്കുന്നുണ്ട് ദാരിദ്ര്യം സംഭവിക്കുന്നുണ്ട് അവരുടെ മക്കൾ മരിച്ചു പോകുന്നുണ്ട് അവർക്ക് അങ്ങനെ പല പല സംഗതികളും ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് ചെയ്തൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിലും അവരുടെ നാവിൽ നിന്ന് പടച്ചവൻ പൊരുത്തപ്പെടാത്തൊരു വാക്കും വരുന്നില്ല അവരെ ശരീരത്തിൽ നല്ല പൊരുത്തപ്പെടാത്തൊരു വാക്കും സംഭവിക്കും ഒരു പ്രവൃത്തിയും സംഭവിക്കുന്നില്ല അങ്ങനെ പരിപൂർണമായ മസൂമുകളാണ് അമ്പിയാക്കൽ 
ആദം നബി അലഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം തെറ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ല മൂസ നബി അലഹി സ്വലാം തെറ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ല ലോകത്ത് ഒരു നബിയും ഒരു തെറ്റും ചെയ്തിട്ടില്ല മുഴുവൻ നമ്പിയാക്കളും അസൂബിങ്ങളാണ് ആദൻ നബി അലി ഇസ്ലാം പഴം പറിച്ചില്ലേ അത് മറന്നിട്ട് പറിച്ചു പോയതാണെന്ന് ഖുർആൻ പറയുന്നു മറന്നിട്ട് ചെയ്താൽ അത് തെറ്റല്ലോ അങ്ങനെ ഓരോന്നിനും പണ്ഡിതന്മാര് വിവരണം നൽകിയിട്ടുണ്ട് അതിനാൽ അമ്പിയാക്കളും തെറ്റ് ചെയ്യുന്നവരല്ല അതുപോലെ അള്ളാഹുവിന്റെ ചില സാലിഹ്യങ്ങൾ തെറ്റ് ചെയ്യാതെ ജീവിക്കാൻ ഭാഗ്യം ലഭിച്ച മഹാന്മാരുണ്ട് നാല് മധുഹബിന്റെ ഇമാമിങ്ങൾ ജീവിതത്തിൽ ഒരു കറാഹത്ത് പോലും ചെയ്തത് ചൂണ്ടിക്കാണിക്കാൻ ഒരു മനുഷ്യരും സാധ്യമല്ല എന്നിവിന്റെ മുന്നിൽ വെച്ചൊരു കറാത്ത് ചെയ്യാൻ അനുവദിച്ചിട്ടില്ല ആ നിലയ്ക്ക് അവരൊക്കെ വലിയ മഹാന്മാരാണ് പക്ഷേ അവരെ കുറിച്ച് മസൂമുകൾ എന്ന് പറയാറില്ല അവരെ സംബന്ധിച്ച് പറയുക മഹ്ഫൂദുകൾ എന്നാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രത്യേക കാവൽ ലഭിച്ചിട്ടുള്ള മഹാന്മാരാണ് അവര് ഇരിക്കട്ടെ മനുഷ്യനെ അള്ളാഹു തേല പടച്ചത് കളിമണ്ണിൽ നിന്നാണ് ആ മണ്ണ് തന്നെ അതാ ചൂടാക്കപ്പെട്ട നിലക്ക് മുട്ടിയാൽ ശബ്ദമുണ്ടാകുന്ന മണ്ണായി അതിൽ നിന്ന് മനുഷ്യനെ പടക്കപ്പെട്ടു എന്നിവിടെ പഠിപ്പിച്ചു എന്നാൽ ജിന്നിനെ പടച്ചത് അതേ തീജ്വാലയിൽ നിന്നാണെന്നും പരിശുദ്ധ ഖുർആാൻ ഇവിടെ പഠിപ്പിച്ചു ആ ജിന്നുകൾ മനുഷ്യനേക്കാൾ താഴ്ന്ന വർഗമാണ് എന്റെ ഈ പ്രസംഗം കേൾക്കുന്ന സദസ്സിൽ ധാരാളം ജിന്നുകൾ ഉണ്ടാകാം ആ ജിന്നുകൾക്കൊന്നും കംപ്ലൈന്റ് വേണ്ട ഏത് ജിന്നിനും കംപ്ലൈന്റ് വേണ്ട ഉള്ളതുള്ളതുപോലെ പറയണമല്ലോ സുഹൃത്തുക്കളെ അള്ളാഹു ജല്ല ജല അലുഹു മനുഷ്യന് ജിന്നിനേക്കാൾ ബഹുമാനം നൽകിയിരിക്കുന്നു ഒരു നിലക്ക് പറഞ്ഞാൽ മലക്കിനെക്കാളും ബഹുമാനം മനുഷ്യനല്ല നൽകിയിരിക്കുന്നു കാരണം ഏറ്റവും അള്ളാഹു തേല ബഹുമാനിച്ച നേതാവ് എന്നല്ല ഈ ദുന്യാവ് തന്നെ ഉണ്ടാകാൻ നിമിത്തമായ ഏറ്റവും വലിയ നന്മയുടെ നിമിത്തം അഷറഫുൽ ഖൽഖു മുഹമ്മദ് സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ മനുഷ്യനല്ലേ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ നബിയെക്കാൾ ബഹുമാനമുള്ള ഒരു സൃഷ്ടിയെയും അല്ല സൃഷ്ടിച്ചിട്ടില്ലല്ലോ ജിബിരിയിലിനില്ല മിഖായിൽ അലൈഹി വസ്സലാമിനില്ല കയബത്തിനില്ല ലോകത്ത് ഒരു സൃഷ്ടിക്കുമില്ല അതേ മുഹമ്മദ് നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മതങ്ങളെ മഹത്വമുള്ള ഒരു സൃഷ്ടിയെയും അല്ല പടച്ചിട്ടില്ല സർവ സൃഷ്ടികളിലും ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠരായവർ മുഹമ്മദ് സല്ലാഹു അലൈ വസല്ലമ തങ്ങൾ തന്നെ ഇതുകൊണ്ടല്ലേ ഇമാംബു സിരി റഹ്മത്തുല്ലാഹി അലൈ അമീൻ തേദക്കൂരി ജീറനിംബി ദീസലമീം അസജിത ദം അഞ്ചറാമി മുക്കുല തിംബി ദമീം തുടങ്ങിയിട്ട് ബുറുദ്ദാഹ് എന്നര പദ്യം രചിച്ചപ്പോൾ അത് മുഴുവനും നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മതങ്ങളുടെ മതഹാണല്ലോ അവിടുത്തെ മത് പാടുന്നതും പറയുന്നതും കേൾക്കുന്നതും അവിടുത്തേക്ക് വലിയ താല്പര്യമാണല്ലോ വരുന്നു മുസ്ലിമീങ്ങളെ റബിയുല്ലവൽ ആ നേതാവ് ജനിച്ച മാസത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് അവിടുത്തെ മത് എത്ര പറയാൻ കഴിയുമോ പറഞ്ഞോ ചൊല്ലാൻ കഴിയുമോ ചൊല്ലിക്കോ നിങ്ങളെ വീടുകളിൽ വെച്ച് നേതാവിന്റെ മത് ഒന്ന് പാടട്ടെ അതൊന്ന് പറയട്ടെ മുൻകാലങ്ങളിൽ മൗലിതോദാത്ത വീടുകളില്ല നേതാവായ നബിതങ്ങളോടുള്ള സ്നേഹപ്രകടനമാണത് അത് നിങ്ങൾ എത്ര ആളുണ്ട് 
ഉണ്ടെങ്കിലും ആളില്ലെങ്കിലും അവിടുത്തെ മതി നമ്മുടെ വീടുകളിൽ വെച്ച് പാടുക എന്നത് എന്തൊരു താല്പര്യമാണ് അവിടുത്തേക്ക് അവിടുത്തെ മതി പറയുന്ന ബഹുമാനപ്പെട്ട ഹസാനുബിനു സാബിത് റതി അള്ളാഹു എന്നിവിന് മിമ്പർ എടുത്ത് വെച്ചു കൊടുക്കാൻ പറഞ്ഞില്ലേ മുഖേന ഹസാനിനെ ശക്തിപ്പെടുത്തണമെന്ന് അവിടുന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചില്ലേ അവിടുത്തെ മതി പറയുന്നതും കേൾക്കുന്നതും അവിടുത്തേക്ക് വലിയ സ്നേഹമാണ് താല്പര്യമാണ് മാമ്പൂസരി തങ്ങളോട് ബുറുതവൈത്തൊന്ന് എനിക്ക് ചൊല്ലിത്തരൂ എന്നാവശ്യപ്പെട്ടപ്പോ ഓ സുഹൃത്തുക്കളെ മാമ്പൂസരി തങ്ങൾ ബുറുത തുടങ്ങുകയാണ് നബി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമുകൾ കേൾക്കുകയാണ് സ്വപ്നത്തിലാണ് ഈ സംഭവം കേട്ടോ സ്വപ്നത്തിലാണ് ഈ സംഭവം അമ്പിയാക്കൾക്ക് സ്വപ്നമുണ്ട് ഔലിയാക്കൾക്ക് സ്വപ്നമുണ്ട് പണ്ഡിതന്മാർക്ക് സ്വപ്നമുണ്ട് അതേ സ്വപ്നം നുപൂവത്തിന്റെ ഒരു അംശമാണെന്ന് ഹരീസിലുണ്ട് എല്ലാ സ്വപ്നവും കള്ള സ്വപ്നങ്ങളല്ല അതേ സമയത്ത് ഈ സ്റ്റേജിൽ വെച്ച് തന്നെ ഞാൻ മുമ്പൊരിക്കൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് വ്യാജത്തരീക്കത്തിന്റെ ആളുകൾ ചില സ്വപ്നങ്ങൾ കണ്ടിട്ടത് തെളിവായി സറി ശരീരത്തിന്റെ നിയമത്തിനെതിരെ അവര് സ്വപ്നം തെളിവ് കൊണ്ട് വന്നാൽ അത് സ്വീകരിക്കൂല അത് ഞാൻ മുമ്പിവിടെ വിശദീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിലെന്റെ പ്രസംഗത്തിന്റെ ആദ്യ ഭാഗവും അവസാന ഭാഗവും ഒഴിവാക്കിയിട്ട് മദ്യത്തിൽ നേരെ കഷ്ണങ്ങൾ കിളിപ്പാക്കി ജനങ്ങളെ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിച്ച ചില കക്ഷികളുണ്ട് പടച്ചവന്റെ കോടതിയിൽ വെച്ച് നമുക്ക് കാണാമെന്നേ പറയുന്നുള്ളൂ ഞാൻ പ്രസംഗിച്ച പ്രസംഗത്തിന്റെ പ്രസക്ത ഭാഗങ്ങൾ കട്ടുമുറിച്ചിട്ട് ജനങ്ങളെ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിച്ചവരുണ്ടെങ്കിൽ പടച്ച റബ്ബിന്റെ കോടതിയിൽ അള്ളാഹു തന്നെ അവരെ വിചാരണ ചെയ്തോളും ഞാനിപ്പോൾ അതിലേക്ക് കടക്കുന്നില്ല ഒരു കാര്യം ഉണർത്തട്ടെ പടച്ച റബ്ബിന്റെ ദീന് ഹക്ക് ഹക്കാണെന്ന് മനസ്സിലായത് മനസ്സിലായതുപോലെ പറഞ്ഞതല്ലാതെ ഇന്ന് വരെ റബ്ബിന്റെ ദീന് മൂടി വെച്ച് പറയാൻ ശ്രമിച്ചിട്ടില്ല ഒന്നും തന്നെ മറച്ചു വെക്കാൻ തോന്നിയിട്ടുമില്ല അതുകൊണ്ടിരിക്കട്ടെ ഞാനിപ്പോൾ അതിലേക്ക് കടക്കുന്നില്ല എന്റെ മുമ്മിനിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം ഇമാം ഭൂസരി തങ്ങളെ നബി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ല തങ്ങളെ സ്വപ്നത്തിൽ കാണുകയാണ് ബുറുത വൈത്തൊന്ന് ചൊല്ലിക്കൊടുക്കാൻ ആവശ്യപ്പെടുകയാണ് ബുറുത അതാ ചൊല്ലിക്കൊടുക്കാൻ തുടങ്ങി അങ്ങനെ ചൊല്ലുമ്പ നബി സല്ലാഹു അലൈഹി സ്വലം ആനന്ദത്തോടെ കേൾക്കുകയാണ് ഞാൻ വടകരയിൽ ഒരു കല്യാണത്തിന് പോയി എനിക്ക് വല്ലാത്ത സന്തോഷമായി പോയി കല്യാണത്തിന്റെ തലേ ദിവസമാണ് ചെന്ന് നോക്കുമ്പോൾ അവിടെയുള്ള ചെറുപ്പക്കാര് കുട്ടികളൊക്കെ ഇരുന്നിട്ട് മങ്കൂസ് മൂലി തോതുകയാണ് അലഹമില്ല കല്യാണം എന്ന് പറയുന്നത് ക്രിയാമത്ത് നാൾ വരെ തുടരേണ്ടുന്ന സന്താന പരമ്പര ഉണ്ടായി തുടരേണ്ട ഒരു വലിയ വിഷയമല്ലേ അത് ആ വിഷയം നടക്കേണ്ടുന്ന നിക്കാഹ് നടക്കേണ്ട വീട്ടിൽ വെച്ച് തലേ ദിവസം ചെറുപ്പക്കാര് കൂട്ടിയിട്ട് നല്ല ശല്യം മൗലി തോതുകയാണ് അബാഹുവിന്റെ റസൂലിന്റെ മധുവും സലാത്തും ചൊല്ലി ആ സ്ഥലത്ത് എന്തൊരു ബറക്കത്തായിരിക്കും ആ നിക്കാഹിന് എന്തൊരു ബറക്കത്തായിരിക്കും എനിക്ക് വലിയ സന്തോഷം തോന്നി ഓ മോമിനീങ്ങളേ അന്ത്യനാൾ വരെയുള്ള സന്താന പരമ്പരകൾക്കല്ല ബറക്കത്ത് നൽകേണ്ടുന്ന നിക്കാഹിന്റെ തലേ ദിവസം ഹറാമായ ഗാനമേളകൾ അതേ തലേ ദിവസം ഹറാമായ മുട്ടും വാദ്യങ്ങളും ഹറാമായ ചിത്രങ്ങളും ഹറാമായ പരിപാടികളുമായി ആ നിക്കാഹിന്റെ ബറക്കത്ത് ആദ്യം തന്നെ നശിപ്പിക്കരുതേ മുസ്ലിമീങ്ങളെ പറയട്ടെ പതിനായിരക്കണക്കിന് ആളെ ക്ഷണിച്ച് അതേ വലിയ കോശത്തോടെ നടത്തിയ ജലനിക്കാഹുകൾ വലിയ ആർഭാടത്തോടെ നടത്തിയ ജലനിക്കാഹുകൾ കാണുന്നല്ലോ ഒരു മാസം കൊണ്ട് പിരിഞ്ഞു പോയി ചിലപ്പോൾ ഒരാഴ്ച കൊണ്ട് തെറ്റിപ്പോയി ചിലതൊരു കൊല്ലം കൊണ്ട് തെറ്റിപ്പോയി ചിലത് സുബഹാനല്ല അങ്ങനെ തെറ്റിയാലും സാരമില്ലായിരുന്നു ചിലത് ആ സുബഹാനല്ല അതിന്റെയും അപ്പുറത്ത് മക്കൾ ഉണ്ടായിട്ട് പിരിഞ്ഞു പോയി സങ്കടം തന്നെ അല്ലയല്ലേ ഈ നിക്കാഹിൽ ബറക്കത്ത് ചെയ്യേണ്ടത് അല്ലയല്ലേ ഈ മക്കളിൽ ബറക്കത്ത് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പൊ അള്ളാഹു സന്തോഷത്തിന് അവസരം തന്നപ്പോ ഏറ്റവും വലിയ സന്തോഷം അള്ളാന്റെ പരിശുദ്ധ കുറാൻ 
ഉണ്ടായാൽ മദ്ലാന്റെ റസൂലിന്റെ മതഹ് പറഞ്ഞു കൊണ്ടായാൽ ബുറുദ ബൈത്ത് കൊണ്ടായാൽ മങ്കൂസ് മൗലിത് കൊണ്ടായാൽ ബദർ മൗലിത് കൊണ്ടായാൽ പലാത്തിന്റെ സദസ് കൊണ്ടായാൽ അതല്ലേ കല്യാണത്തിന്റെ ബറക്കത്ത് അതേ അതിന്റെ ഒക്കെ പുറമേ ഐസബീബിന്നെ പറഞ്ഞില്ലേ അതേ നിക്കാഹി പറക്കത്തൻ ചെലവ് ചുരുങ്ങി നടക്കുന്ന നിക്കാഹേതാണോ അതിനാണ് ബറക്കത്ത് ചെലവ് ചുരുങ്ങി നടക്കുന്ന നിക്കാഹേതാണോ അതിനാണ് ബറക്കത്ത് ഇപ്പോൾ ഞാൻ അതിലേക്ക് കടക്കുന്നില്ല അതുകൊണ്ടാണ് അതേ വിവാഹം എന്ന വിഷയത്തിൽ അഞ്ച് ദിവസം ഞാൻ കഴിഞ്ഞ കൊല്ലം കുറ്റിയാടിയിൽ പ്രസംഗിച്ചിട്ടുണ്ട് അവിടെ വെച്ച് ഞാൻ വിശദീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് മഹർ കൊടുക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് പോലും മഹർ നിശ്ചയിക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് പോലും അഞ്ഞൂറ് ദീർഘമിനേക്കാൾ അധികം മഹർ നിശ്ചയിക്കുന്ന കറാഹത്താണെന്ന് പണ്ഡിതന്മാർ പറയുന്നു അഞ്ഞൂറ് ദീർഘമിന്റെ മേലെ മഹർ നിശ്ചയിക്കുന്നു ാണെന്ന് പണ്ഡിതന്മാര് പറയുന്നു അപ്പൊ പണം ചുരുങ്ങിയുള്ള നിക്കാഹിനാണ് ബറക്കത്തെന്നല്ലേ നബി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമ തങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ചത് എന്നാൽ ആ ബറക്കത്തൊന്നുകൂടി മാറ്റുകൂടാൻ നിക്കാഹിന്റെ തലേ ദിവസം അതേ ഗാനമേളകളും പാട്ടുകച്ചേരികളും അതുപോലുള്ള വിഷയങ്ങൾക്ക് പകരം അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിന്റെ മത പാടിയാൽ നബിതങ്ങൾക്ക് വലിയ താല്പര്യമായില്ലേ നമ്മൾ ചിന്തിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചിന്തിക്കണം െന്നേ പറയുന്നുള്ളൂ ഞാൻ പറഞ്ഞ വിഷയത്തിലേക്ക് തന്നെ പോകട്ടെ അതായി ഇമാം ഭൂസിരി ബുറുദബൈത്ത് ഇങ്ങനെ ചൊല്ലിക്കൊടുത്തു ആ ബുറുദബൈത്ത് വളരെ അർത്ഥവത്താണ് അതിലുള്ള ഓരോ വരികളും വലിയ വലിയ അർത്ഥവത്തായ വരികളാണ് നമ്മളെ പോലത്തെ വരെ സൂചിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് അവിടെ നിന്ന് ചൊല്ലി ഒരു പദ്യം ഞാൻ കൽപ്പിക്കട്ടെ മോനെ ചൊരിക്കൂ നിന്റെ കണ്ണിൽ നിന്ന് വെള്ളം നിന്റെ കണ്ണുകൊണ്ട് നീ ഹറാബ് നോക്കിപ്പോയില്ലേ നീ അതാ അന്യവൺ നിന്റെ മുഖത്ത് നോക്കിയില്ലേ താടിയും മീശയും മുളക്കാത്ത ഭംഗിയുള്ള ആൺകുട്ടികളെ മുഖത്തേക്ക് നീ വികാരത്തോടെ നോക്കിയില്ലേ അന്യന്റെ വീട്ടിലേക്ക് നീ പൊരുത്തമില്ലാതെ എത്തി നോക്കിയില്ലേ വികാരത്തോടെ നീ നിന്റെ സ്വന്തം ഭാര്യയല്ലാത്ത എങ്ങോട്ട് നോക്കിയാലും കടുത്ത ഹറാ നിന്റെ സ്വന്തം മകളെ മുഖത്തേക്ക് വികാരത്തോടെ നോക്കിയാൽ ഹറാ നിന്റെ ഉമ്മാന്റെ മുഖത്ത് നോക്കിപ്പോയാൽ ഹറാ നീ എന്റെ മകന്റെ ഭാര്യയുടെ മുഖത്തേക്ക് വികാരത്തോടെ നോക്കിയാൽ ഹറാ നിന്റെ സ്വന്തം മകൾ യുവതിയായ മകളെ മുഖത്തേക്ക് നീ വികാരത്തോടെ നോക്കിയാൽ ഹറാ അതിനപ്പുറം ഞാൻ പറയേണ്ടതുണ്ടോ മാനവികത തകർന്നു പോയൊരു കാലഘട്ടത്തിലല്ലേ നമ്മുടെ ജീവിതം സ്വന്തം മകളെ വ്യഭിചരിച്ച പിതാവിന്റെ സംഭവങ്ങൾ പത്രത്തിൽ എത്ര നമ്മൾ കേട്ടു സ്വന്തം മകളെ വ്യഭിചരിക്കാൻ ഇറങ്ങിയ എത്ര ആളുകൾ സ്വന്തം ഭാര്യയുമായി തെറ്റിപ്പോയി അതുപോലെ തുടങ്ങിയിട്ട് സുബഹാനോ സ്വന്തം മക്കളെ തന്നെ വികാരത്തിന് വേണ്ടി അതാ ഉപയോഗപ്പെടുത്താൻ മാത്രം മതപ്പതിച്ചു പോയ ജനങ്ങൾ ചിലപ്പോൾ സ്വന്തം മകന്റെ ഭാര്യയെ തെറ്റായ രൂപത്തിൽ പെരുമാറിയതിന് മകനും മതാപിതാവും തമ്മിൽ തെറ്റിപ്പോയ കുടുംബങ്ങൾ ആ രൂപത്തിൽ മാനവികത തകർന്നു പോയ ഒരു കാലഘട്ടത്തിലല്ലേ നമ്മൾ ജീവിക്കുന്നത് ഓ മിനിങ്ങളെ ഇമാം ഭൂസിരി തങ്ങൾ പറയുകയാണ് വല്ലപ്പോഴും ദുർബല നിമിഷത്തിൽ നീ ഹറാമിലേക്ക് നോക്കിപ്പോയോ എന്നാൽ ആ കണ്ണിൽ നിന്ന് വെള്ളമൊരുപ്പിച്ച് നീയൊന്ന് കരയൂ ഇങ്ങനെയുള്ള എത്ര ആത്മീയ ഉപദേശങ്ങളാണ് ബുറുദബൈത്തിലുള്ളത് നബി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ലന്റെ മധുഹോ അതെത്ര അർത്ഥവത്തായ രൂപത്തിലാണ് അവിടെ നിന്ന് വിശദീകരിച്ചത് കൂട്ടത്തിൽ അതാ നബി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലമ തങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് അർഹമുറാഹിബീനായ റബ്ബ് കൊടുത്ത സ്ഥാനങ്ങൾ ഓരോന്നോരോന്നോരോ നിങ്ങനെ എണ്ണിപ്പറയുന്ന കൂട്ടത്തിൽ അതാ അവിടുന്നങ്ങ് ചൊല്ലി ഭാമബേലു 
فمبلغ العلم فيه هي أنه بشر فمبلغ العلم فيه هي أنه بشر باقي تولان كتب نلعا إني كلا كتاتا دي പദ്യം രചിച്ച ഇമാം ഭൂസിരി തങ്ങൾക്ക് തന്നെ കിട്ടുന്നില്ല അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂൽ സല്ലാഹു അലൈസ്ലം കേട്ടിങ്ങനെ ഇരിക്കുകയാണ് അങ്ങനെ ആവർത്തിച്ച് ചൊല്ലിയിട്ടും കിട്ടാതെ ആയപ്പോ അവിടുന്ന് അങ്ങോട്ട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നതിന്റെ പകുതി ആദ്യത്തെ പകുതിയുടെ അർത്ഥം നബി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമ തങ്ങളെ കുറിച്ച് പഠിക്കാൻ ഇറങ്ങിയാൽ അവിടുന്നൊരു മനുഷ്യനാണ് മലക്കല്ല ജിന്നല്ല ദൈവമല്ല ദൈവപുത്രനല്ല മനുഷ്യനാണെന്നറിയാൻ കഴിയും ഖുർആാനും പറഞ്ഞില്ലേ പുൽ പറയൂ നബിയെ നിശ്ചയമായി ഞാൻ മനുഷ്യൻ മാത്രമാണ് അങ്ങനെ പറഞ്ഞത് ഞാൻ മനുഷ്യനാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോരെ അല്ലല്ല മനുഷ്യൻ മാത്രമാണ് എന്നാ പറഞ്ഞു കാരണം വേറൊന്നല്ല എന്നാ അതിന്റെ അർത്ഥം വേറൊന്നല്ല മലക്കല്ല ജിന്നല്ല ദൈവമല്ല ദൈവപുത്രനല്ല അതാ മനുഷ്യൻ മാത്രമാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു ഞാൻ മനുഷ്യനാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോരെ മനുഷ്യൻ മാത്രമാണ് അഥവാ ഞാൻ ജിന്നല്ല മലക്കല്ല ദൈവമല്ല ദൈവപുത്രനല്ല ഞാൻ മനുഷ്യൻ മാത്രമാണ് എന്നിട്ടോ മിസിലുക്കും മിസിലുക്കും അതിന് പലരും അർത്ഥം വെച്ച് തെറ്റിപ്പോയി നിങ്ങളെ പോലുള്ള മനുഷ്യൻ എന്നല്ല നിങ്ങളെ പോലെ എന്നാണ് അതിനർത്ഥം നിങ്ങളെ പോലുള്ള എന്നല്ല മിസുലുക്കും നിങ്ങളെ പോലെ നിങ്ങൾ മനുഷ്യരല്ലേ നിങ്ങൾ മനുഷ്യരല്ലേ ഞാനും മനുഷ്യനാണ് മിസുലുക്കും നിങ്ങളെ പോലെ നിങ്ങളെ പോലുള്ള എന്നല്ല അതല്ലേ സുഹൃത്തുക്കളെ മറ്റൊരായത്ത് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചു നോക്കൂ ഹലക്ക സമാവാറുന്ന ഏഴ് ആകാശങ്ങളെ അല്ല പടച്ചു ഒമിനൽ അർമി മിഥില ഹുന്ന ഭൂമിയിൽ നിന്നും അല്ല പടച്ചു മിഥില ഹുന്ന ആകാശങ്ങൾ പോലെ ആകാശങ്ങൾ പോലെയുള്ള ഭൂമി എന്നല്ല ആകാശങ്ങളെ പോലെ ഭൂമി ഉണ്ടാവൂല ആകാശങ്ങളെ പോലെയുള്ള ഭൂമി ഉണ്ടാവൂല ആകാശങ്ങൾ പോലെ എന്ന് പറഞ്ഞാലോ ഏഴാണ് ആകാശം ഭൂമിയും ഏഴാണ് ഏഴ് വിധമാണ് അപ്പൊ ആകാശവും ഏഴ് ഇതും ഏഴ് അതാ മിസില ഹുന്ന എന്ന് പറഞ്ഞില്ല അത് ആകാശം പോലത്തെ ഭൂമി ഉണ്ടാവൂല അങ്ങനെ ഉണ്ടാവൂല എന്ന് ഉറപ്പല്ലേ പൊന്നിന്റെ ഇരുമ്പലൊക്കെ ഉണ്ടാകുമോ ഗോതമ്പത്തിന്റെ പൊടിയരിക്കഞ്ഞി ഉണ്ടാകുമോ ഉണ്ടാവുകയില്ല എന്നുറപ്പല്ലേ അപ്പൊ സഹോദരന്മാരെ നിങ്ങൾ ഓർക്കണം പറഞ്ഞത് മിസിലക്കും നിങ്ങളെ പോലെ അവിടെ നിങ്ങളെ പോലുള്ള എന്നർത്ഥം വെച്ചിട്ടാണ് അള്ളാന്റെ റസൂലിനെ നിന്ദിക്കാൻ വേണ്ടി ചില ഖുർആൻ പരിഭാഷക്കാർ ശ്രമിച്ചത് അവര് വിവരമുള്ളവരല്ല അവരിൽ നിന്ന് ഖുർആൻ പഠിക്കാനും പാടില്ല യുഹയ്യ എന്നിലേക്ക് വഹിയറിയിക്കപ്പെടുന്നു അപ്പൊ മനസ്സിലായില്ലേ നിങ്ങളെ പോലുള്ള മനുഷ്യനല്ല കാരണം എനിക്ക് വഹി കിട്ടുന്നു വഹി കൊണ്ടുവരുന്ന ജിബിരിയിൽ അല്ലെ ഹിസ്സലാമാണ് ജിബിരിയിലിനെ കാണാൻ നിങ്ങളെ കൊണ്ട് കഴിയോ ജിബിരിയിലിനെ ശബ്ദം കേൾക്കാൻ നിങ്ങളെ കൊണ്ട് കഴിയോ ജിബിരിയിലുമായി ബന്ധപ്പെടാൻ നിങ്ങളെ കൊണ്ട് കഴിയോ ആകയാൽ നിങ്ങളെ പോലുള്ള മനുഷ്യനല്ല എനിക്ക് വഹി അറിയിക്കപ്പെടുന്ന മനുഷ്യനാണ് ഞാൻ ഏതായാലും നബി സല്ലാഹു അലൈസ്ലം മലക്കല്ല ജിന്നല്ല മനുഷ്യനാണ് അത് മതിയല്ലോ മനുഷ്യ സമുദായത്തിന്റെ ബഹുമാനത്തിന് അത് മതിയല്ലോ അതാണ് ഇമാം ഭൂസിരി അവിടുന്ന് എന്നങ്ങ് ചൊല്ലിയപ്പോ അതിനോട് ഫിറ്റാകുന്ന ഒരു ഭാഗം അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂൽ സല്ലാസ്ലം പറഞ്ഞു കൊടുക്കാണ് പടച്ചവന്റെ എല്ലാ സൃഷ്ടികളിലും വെച്ച് ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠരാണ് മുഹമ്മദ് സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം ആ മഹാനായ മുഹമ്മദ് സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം മനുഷ്യനാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ മനുഷ്യ സമുദായത്തിനാണ് ഏറ്റവും വലിയ ബഹുമാനം മനുഷ്യ സമുദായത്തിനാണ് ഏറ്റവും വലിയ ബഹുമാനം ആ മനുഷ്യനെ പടച്ചതിനെ സംബന്ധിച്ച് പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ പറഞ്ഞു ഹലക്കൽ ഉടനെ തന്നെ മറ്റൊരു വർഗമായ ജിന്നിനെ കുറിച്ച് പറയുകയാണ് 
ജിന്നിനെ അത് ആ തീജ്വാലയിൽ നിന്ന് നമ്മൾ പടച്ചു നബിയെ എന്നിട്ടോ മനുഷ്യനെ പടക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ജിന്നിനെ പടച്ചിട്ടുണ്ട് അത് തീജ്വാലയിൽ നിന്ന് പടച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ടോ അള്ള ബഹുമാനം കൊടുത്തത് മനുഷ്യനാണ് മനുഷ്യനെ പടക്കുന്നതിന് മുമ്പ് മലക്കുകളെ പടച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ടും അല്ല ബഹുമാനം കൊടുത്തത് പരിപൂർണ്ണ മനുഷ്യനാണ് എനി നിങ്ങൾക്ക് കേൾക്കണോ ജിബിരി അലൈഹി സലാമിനെക്കാൾ മൂസാ നബി അലൈഹി സലാമിന് ബഹുമാനമുണ്ട് അത്തരത്തിലുള്ള മുറുസലിഹങ്ങൾക്ക് ബഹുമാനമുണ്ട് എന്ന് പോരാ സിദ്ദീഖ്രതി അള്ളാഹു എന്നിവിന് ഒരു സാധാരണ മലക്കിനേക്കാൾ ബഹുമാനമുണ്ട് ഒരു സാധാരണ മലക്കിനേക്കാൾ അള്ളാഹുവിന്റെ ഔലിയാക്കൾ ചിലർക്ക് ബഹുമാനമുണ്ട് മനുഷ്യ സമുദായത്തിൽ വലിയ വലിയ ബഹുമാനികളുണ്ട് ഇനിയും നിങ്ങൾ നോക്കൂ ഇതുകൊണ്ടാണ് ലോകത്ത് ഒരു ഇമാമിനും തർക്കമില്ല ഒരു പണ്ഡിതനും തർക്കമില്ല പറയുന്നു ഇബിനുൽ ഹാജിതങ്ങൾ പറയുന്നു സർവ പണ്ഡിതന്മാരും പറയുന്നു ഒരു പണ്ഡിതനും തർക്കമില്ല അള്ളപടച്ച സ്ഥലങ്ങളിൽ വെച്ച് ഏറ്റവും ബഹുമാനമുള്ള സ്ഥലം അതിന് നബിസല്ലാഹു അലൈ വസല്ലമ തങ്ങളുടെ ശരീരം മറവിട്ട് കിടക്കുന്ന സ്ഥലമാണ് അവിടുത്തെ ശരീരം തൊട്ട മണ്ണ് പോലെ ബഹുമാനമുള്ളൊരു മണ്ണ് ലോകത്ത് ആകാശത്തിലും ഭൂമിയിലും എവിടെയുമില്ല ഇതിൽ ഒരു ഇമാമിനും തർക്കമില്ല ലോഹനെ പോലുള്ള പണ്ഡിതന്മാർ അവരുടെ കിതാബുകളിൽ വിശദീകരിക്കുന്നു ഏറ്റവും ബഹുമാനമുള്ള സമുദായം അത് മനുഷ്യ സമുദായമാണ് ആ മനുഷ്യ സമുദായത്തിന്റെ ചുവടയാണ് ജിന്ന സമുദായം പക്ഷേ ജിന്നുകൾ നമ്മുടെ കൂടെ ഒക്കെയുണ്ട് പേടിക്കണ്ട ജിന്നുകൾ നമ്മുടെ കൂടെ ഒക്കെ ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞത് കൊണ്ട് ആരും പേടിക്കേണ്ടതില്ല അതിനേക്കാൾ മുന്തിയ ജീവി നമ്മളാണ് താണതിനെ നമ്മൾ എന്നിൽ പേടിക്കണം അതുകൊണ്ട് സ്ത്രീകളെ ജിന്നുണ്ടാകുമോ എന്ന നിലയ്ക്ക് നിങ്ങൾ ഭയപ്പെടേണ്ടതില്ല മനുഷ്യനാണ് ജിന്നിനേക്കാൾ ബഹുമാനമുള്ളത് പക്ഷേ നമ്മൾ ഈമാനും തക്വയുമുള്ള മനുഷ്യനാകണം എങ്കിലല്ലേ ബഹുമാനം നമുക്കുള്ളൂ ഈമാനും തക്വയുമുള്ള മനുഷ്യനാകണം അത് നഷ്ടപ്പെട്ടപ്പോഴാണ് ബൽഅമൂന് ബാഹുറായിനെ കുറിച്ച് ഞാൻ മുമ്പ് പറഞ്ഞില്ലേ അതാ ശൈത്താൻ അവൻ അങ്ങോട്ട് പിന്തുടർന്നു എന്നല്ലേ പറഞ്ഞത് കാരണം തെക്കുവ പോയാൽ ഈമാന് പോയാൽ ശൈത്താലിന് വഴി കാണിച്ചു കൊടുക്കുന്നവരായി നമ്മൾ അത് പൊതിച്ചു പോകും അള്ളാഹുവേ ഞങ്ങൾക്ക് ഈമാനിന്റെയും തെക്കുവയുടെയും ഏൽമിന്റെയും പ്രകാശം വർദ്ധിപ്പിക്കണേ അള്ളാ ഒരൽപവും ഭയപ്പെടേണ്ടതില്ല ജിന്നുകളെ കൂട്ടത്തിൽ അതാ നമ്മളെ കൂട്ടത്തിലുള്ളത് പോലെ എല്ലാ വിഭാഗങ്ങളുമുണ്ട് ജിന്നുകളെ കൂട്ടത്തിൽ മുസ്ലിമീങ്ങളുണ്ട് യഹൂദികളുണ്ട് ക്രിസ്ത്യാനികളുണ്ട് സുന്നികളുണ്ട് സുന്നികളല്ലാത്തവരുണ്ട് അതേ നല്ല തരീക്കത്തിലുള്ളവരുണ്ട് വ്യാജ തരീക്കത്തിലുള്ളവരുണ്ട് ജിന്നുകളെ കൂട്ടത്തിൽ ഏതെല്ലാം കക്ഷികളുണ്ടോ മനുഷ്യരെ കൂട്ടത്തിൽ അതുപോലെ ജിന്നുകളെ കൂട്ടത്തിലുമുണ്ട് പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിൽ അള്ളാഹു സുബാനഹുല ജിന്നുകളെ സംബന്ധിച്ച് പല സ്ഥലത്തും അതാ അള്ളാഹു തേല നമ്മളെ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ജിന്നിനെ സംബന്ധിച്ച് വിശദമായി ഇപ്പോൾ പറയാൻ ഇവിടെ സമയം പോരാ ഞാൻ അല്പം ചില സംഗതികൾ നിങ്ങളെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്തുകയാണ് ജിന്ന് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് സ്ത്രീകൾക്കൊന്നും വെറുതെ ആവശ്യമില്ലാതെ ഭയമുണ്ടാകേണ്ട ആവശ്യമില്ല ജിന്നുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് മനുഷ്യവർഗം പോലെ തന്നെയുള്ളൊരു വർഗമാണ് ആ വർഗത്തിൽ അള്ളാഹുവിന്റെ സാരിഹീങ്ങളായ ഔലിയാക്കളുണ്ട് ആ വർഗത്തിൽ തന്നെ ആരിമീങ്ങളുണ്ട് ആ വർഗത്തിൽ തന്നെ വലിയ വലിയ സ്ഥാനമുള്ള വലിയ കറാമത്തുള്ളവരുണ്ട് ആ വർഗത്തിൽ തന്നെ നമ്മളെ കൂട്ടത്തിലുള്ളത് പോലെ വൈദ്യന്മാരുണ്ട് ഡോക്ടർമാരുണ്ട് ആ കൂട്ടത്തിൽ തന്നെ വളരെ മോശക്കാരായ ആളുകളുമുണ്ട് അതേ സൂറത്തുൽ ജിന്ന എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സൂറത്ത് തന്നെ പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിലുണ്ട് ഖുർആാനോന്ന സമയത്ത് കുറെ ജിന്നുകൾ ശ്രദ്ധിച്ചു കേൾക്കുന്നു അവരത് ആ ഖുർആൻ ശ്രദ്ധിച്ചു കേൾക്കുന്നു 
അള്ളാ മറ്റൊരു സ്ഥലത്ത് പറയുകയാണ് അക്കാഫ് സൂറത്തിൽ പറയുകയാണ് ഓ നബിയെ തങ്ങളിലേക്ക് ജിന്നുകളെ കൂട്ടത്തിന് ഒരു സമൂഹത്തെ നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് പറഞ്ഞയച്ചു അവര് ഖുർആൻ ശ്രദ്ധിച്ച് കേൾക്കുന്നു ഫലം ആ ഹലറൂഹു അവരാ ഖുർആൻ ഓതുന്നത് ശരിക്ക് ശ്രദ്ധിച്ചു കേട്ടപ്പോ കാലൂ അൻസിതു ജിന്നുകൾ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ മിണ്ടാതിരിക്കുവീൻ ജിന്നുകളെ ഖുർആൻ ഓതുന്നു അതൊന്ന് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ച് കേൾക്കുക ഇതെല്ലാ മുസ്ലിമിന്റെയും മനസ്സിൽ ഉണ്ടാകണം ഇതാ കുരി അൽ ഖുർആനു ഫസ്തമിയു ലഹു വ അൻസിതു ലഅല്ലകും തുർഹമൂൻ ഖുർആൻ ഏൽക്കുന്നത് കേട്ടാൽ ശ്രദ്ധിച്ച് കേൾക്കണേ മിണ്ടാതിരിക്കണേ നിങ്ങൾക്ക് റഹ്മത്ത് കിട്ടുമെന്ന് പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ ഖുർആൻ ഓദുമ്പോ ശ്രദ്ധിച്ച് കേൾക്കുകയാണ് വേണ്ടത് ജിന്നുകളും പറയാണ് അൻസിതു നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ച് കേൾക്കുവീൻ മിണ്ടല്ല അനങ്ങല്ല ശ്രദ്ധിച്ച് കേൾക്കാൻ വേണ്ട ഇപ്പൊ ചില ആൾക്കാർ ഒരു മരിച്ച വീട്ടിൽ നിന്ന് ഖുർആൻ ഓതുമ്പോ മരിച്ച മരിച്ച ഖുർആൻ ഓതല്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് ബഹളം ഉണ്ടാക്കുക അങ്ങനല്ല ഖുർആൻ ഓതുമ്പോ ശ്രദ്ധിച്ച് കേൾക്കണോന്നാ അങ്ങനെയാണ് നമ്മള് പേരോട്ടുള്ള ഒരു അഹമ്മദാജി ഉണ്ട് അദ്ദേഹം ഒരു സ്ഥലത്ത് ഇങ്ങനെ മയ്യത്തിന്റെ എടുക്കുന്ന ഖുർആൻ ഓതുമ്പോ ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ ഏ ഖുർആൻ ഓതണ്ട ഖുർആൻ ഓതണ്ട ഇയാൾ വെച്ച് എന്താ മനെ പ്രശ്നം അത് മരിച്ച മയ്യത്തിന് ഫലം കിട്ടൂല എന്ന് പറഞ്ഞ ഇയാള് ഓണത്തിന് ആചാരിച്ച് ഈ അഹമ്മദാജി ചോദിച്ച് അല്ല മോനെ ഓതുന്നാക്ക് ഫലം കിട്ടൂലേ എന്ന് ചോദിച്ചു കിട്ടൂന്ന് പറഞ്ഞു പിന്നെ നീ എന്തിനാ മുടക്കുന്നെന്ന് ചോദിച്ചു ഇയാൾ ഓതുന്നാക്ക് പല കിട്ടൂ നീ എന്നെ പറഞ്ഞില്ല പിന്നെ നീ എന്തിനാ മുടക്കുന്ന ചോദിച്ചു ഇയാള് ബുദ്ധിയുള്ളവർക്ക് അങ്ങനെ ഒക്കെ ആലോചിക്കാമല്ലോ സഹോദരന്മാര് അപ്പൊ ഖുർആൻ ഓതുമ്പോ ശ്രദ്ധിച്ച് കേൾക്കണോന്നാ ഖുർആൻ ഉള്ളത് ജിന്നുകളടക്കം ഖുർആൻ ഓതുമ്പോൾ മിണ്ടല്ല കേൾക്കൂ എന്നാ പറയുന്നത് അംസിത്തു ഫലമ്മ പുതിയ ആ ഖുർആൻ മുഴുവനും കേട്ട് കഴിഞ്ഞപ്പോ വല്ല കൗമിഹിം മുന്തിരി ആ ഖുർആന് കേട്ട ആ ഖുർആന് കേട്ട ജിന്നുകൾ അവരുടെ സമൂഹത്തിലേക്ക് പോയിട്ട് ഖുർആൻ ഉദ്ധരിച്ച് താക്കി ഇത് നൽകുകയാണ് അവരെന്താ പറഞ്ഞത് മറ്റുള്ള ജിന്നുകളോട് ഞങ്ങളുടെ വർഗമേ ഇന്നാ സമീന കിതാബൻ മൂസാനബിക്ക് ശേഷം ഇറക്കപ്പെട്ട ഒരു കിതാബ് ഞങ്ങൾ കേട്ടിരിക്കുന്നു നിശ്ചയം മുസദ്യം ഇറക്കപ്പെട്ട തൗറാത്തിലുള്ളതൊക്കെ സത്യമാണെന്ന് പറയുന്ന ഖുർആാനാണ് അത് സന്മാർഗത്തിലേക്ക് നയിക്കുകയാണ് നേരെയുള്ള വഴിയിലേക്ക് നയിക്കുകയാണ് അപ്പൊ ഈ ജിന്നുകൾ ഏത് വർഗത്തിൽപ്പെട്ട ജിന്നാണ് മൂസാനബിയെ കൊണ്ട് വിശ്വസിച്ച യഹൂദികളായ ജിന്നാണ് ആ യഹൂദികളായ ജിന്നുകൾ നബി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ലമ തങ്ങളിൽ നിന്ന് ആ തൗറാത്തിലുള്ള വിവരങ്ങളൊക്കെ പറയുന്ന പരിശുദ്ധ ഖുർആാൻ ഓദിക്കേട്ടപ്പോൾ ആ ജിന്നുകൾ പോയി അവരുടെ സമൂഹത്തിന് പ്രബോധനം നൽകുന്നു അവരൊക്കെയും ഇസ്ലാമിലേക്ക് വന്ന് മുസ്ലിമീങ്ങളാകുന്നു പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ സൂറത്തുൽ അഹ്കാഫിൽ അത് പറഞ്ഞുവെങ്കിൽ സൂറത്തുൽ ജിന്നിലല്ല പറയാണ് കുൽ പറയൂ നബിയെ ഊഹയ ഇലയ്യ ആ വിവരം നബിതങ്ങൾക്ക് അല്ല അറിയിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പൊ അള്ളാഹു താല വഹി കൊടുക്കുകയാണ് പുൽ പറയൂ നബിയെ ഊഹയ ഇലയ്യ അന്നഹുസ്തമാന ഫറുമിനൽ ജിന്നി ജിന്നുകളെ കൂട്ടത്തിലുള്ള ഒരു സമൂഹം എന്നിൽ നിന്ന് ശബ്ദി ഖുർആൻ ശ്രദ്ധിച്ചു കേട്ടു ഫാലു എന്നിട്ട് അവര് പറഞ്ഞു ഇന്നാ സമീന ഖുർആാനൻ അജബാ ഞങ്ങൾ ഒരു അത്ഭുതമായ ഖുർആൻ കേട്ടിരിക്കുന്നു അത്ഭുതം എന്നാണ് ഖുർആാനെ പറ്റി അവർ പറഞ്ഞത് കാരണം മുൻപൊന്നും ഇതുപോലൊരാളിൽ നിന്നും ഇതുപോലൊരു വാക്ക് കേട്ടിട്ടില്ല ഇതുപോലൊരാൾക്കും പറയാൻ സാധിക്കുന്നില്ല ഇതുപോലെ ഓതാൻ ഒരാൾക്കും കഴിയുന്നില്ല ഇതുപോലെ അർത്ഥഗാംഭീര്യമുള്ള മറ്റൊരു വാചകങ്ങളില്ല അതുകൊണ്ട് ജിന്നുകൾ പറയാൻ അജബാ ഇത് അത്ഭുതമാണ് ഒരു സാധാരണ മനുഷ്യർ പറയാൻ കഴിയുന്നതല്ല ആ ഖുർആൻ സന്മാർഗത്തിലേക്ക് നയിക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ വിശ്വസിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഇനി ഞങ്ങൾ ഏകനായ റബ്ബിലെ റബ്ബിനെ കൊണ്ട് ഒന്നിനെയും ഞങ്ങൾ പങ്കു ചേർക്കൂല പടച്ചവന്റെ ഏകത്വം ഞങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുകയാണ് അള്ളാഹു താല സന്താനോൽപാദനം നടത്തുന്നവനല്ല കല്യാണം കഴിക്കുന്നവനും വിവാഹം കഴിക്കുന്നവനും ഭാര്യ ുമല്ല അതിൽ നിന്നൊക്കെ എത്രയോ പരിശുദ്ധനാണ് അള്ളോ 
ഈ അടുത്ത് എന്റെ അടുക്കൽ ഒരാൾ വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു എന്റെ മൊബൈലിലുണ്ട് ഒരു ഒരു ക്ലാസ് ആരതാണ് ആ ക്ലാസ് സുബാനല്ല ആ ലക്ഷണം കെട്ട ഒരു മനുഷ്യന്റേതാണ് കാരണം അവൻ മോമിനായിരുന്നു മുസ്ലിം ആയിരുന്നു അദ്ദേഹം ഒരു ബിരുദവും എടുത്തിട്ടുണ്ട് അദ്ദേഹം ക്രിസ്തു മതത്തിലേക്ക് തെറിച്ചു പോയി അള്ളാഹു കാക്കട്ടെ മുർത്തദായി പോയി ആ മുർത്തദായി പോയ മനുഷ്യൻ ഇസ്ലാം മതത്തെ കുറ്റം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് പ്രസംഗിക്കുന്നതാണ് ആ പ്രസംഗത്തിൽ അവൻ പറയാണ് എന്താ പറയുന്നത് അള്ളാഹു തേല ഖുർആാനും ഹരീഫും ഒക്കെ എടുത്തു നോക്കിയാൽ പടച്ചവൻ അവന്റെ അടിമകളെന്നാണ് മനുഷ്യരെ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത് അതേ സമയത്ത് അതാ ക്രിസ്തു മതത്തിൽ പരിചയപ്പെടുന്ന മക്കൾ എന്നാണ് സന്താനങ്ങൾ എന്നാണ് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ അങ്ങോട്ട് പോയി എന്നാണ് പോലും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് ഇയാളെ പോലെ ബുദ്ധിയില്ലാത്തൊരു മനുഷ്യൻ ഈ ലോകത്ത് ഇന്ന് ജീവിച്ചിരിപ്പില്ല കേട്ടോ കാരണം അള്ളാഹു താലാനെ പറ്റി ഒരു കള്ളത്തരം പറഞ്ഞത് കൊണ്ട് അയാൾ അതിൽ പോയി എന്നല്ലേ പറഞ്ഞത് പടച്ചവന് മകനുണ്ടെന്നോ മക്കളുണ്ടെന്നോ പറഞ്ഞാൽ അതൊരു കളവല്ലേ മുസ്ലിമീങ്ങളെ അല്ലെങ്കിൽ അവൻ പറയട്ടെ അല്ല എപ്പോഴായിരുന്നു കല്യാണം കഴിച്ചത് ആരാണ് അള്ളാന്റെ ഭാര്യ എപ്പോഴാ അല്ല കല്യാണം കഴിച്ചത് അല്ല കല്യാണം കഴിക്കാതെ മക്കൾ ഉണ്ടാക്കിയതാണോ പറഞ്ഞത് എന്നാൽ അതിനേക്കാളും വലിയ ആരോപണമായില്ലേ പടച്ചവനെ സംബന്ധിച്ച് അപ്പൊ അള്ളാഹു താര അവൻ വിവാഹം കഴിക്കുന്നവനല്ല അവൻ അങ്ങനെയൊന്നും തന്നെ ഉള്ളവനല്ല ഉണ്ടാകാൻ പാടുള്ളവനുമല്ല അപ്പൊ അള്ളഹനെ സംബന്ധിച്ചൊരു പച്ചക്കള്ളം പറയാത്തതിന്റെ പേരിൽ അവൻ ഇസ്ലാം മതത്തിൽ നിന്ന് അതാ ഇസ്ലാം മതത്തിൽ നിന്ന് തെറിച്ച് അവൻ ഇസ്ലാമിൽ നിന്ന് പുറത്തു പോയി പക്ഷേ മുസ്ലിമീങ്ങളെ അത്തരത്തിലുള്ള പ്രസംഗങ്ങൾ പിടിച്ചെടുത്ത് വിവരമില്ലാത്തവർക്ക് നിങ്ങൾ കേൾപ്പിക്കരുത് കേട്ടോ കാരണം അതിന്റെ മറുപടി എന്താണെന്ന് അറിയാത്ത സാധാരണക്കാരന്റെ മനസ്സിൽ പെട്ടെന്ന് അതാ സംശയങ്ങൾ വന്ന് അവന്റെ ഈമാൻ തെറ്റിപ്പോയാൽ നമ്മൾ അതിന് ഉത്തരവാദിയാകും അക്കനത്ത പ്രസംഗങ്ങൾ ഒന്നും തന്നെ ഒരു മൊബൈലിലും പിടിച്ചെടുത്ത് മറ്റൊരാൾക്ക് കേൾപ്പിക്കരുത് അതും കൂടി സാന്ദർഭികമായി ഞാൻ ഉണർത്തുകയാണ് ഇമാം ഖസാലി റതി അള്ളോഹന് പറഞ്ഞില്ലേ പറയൽ ഹറാമായതൊക്കെ കേൾക്കൽ ഹറാമാണ് പറയൽ ഹറാമായതൊക്കെ കേൾക്കൽ ഹറാമാണ് കള്ളം പറയൽ ഹറാമാണ് കള്ളം കേൾക്കൽ ഹറാമാണ് ദീപത്ത് പറയൽ ഹറാമാണ് ദീപത്ത് കേൾക്കലും ഹറാമാണ് അങ്ങനെ തുടങ്ങി എന്ത് പറയൽ ഹറാമുണ്ടോ അതൊക്കെ കേൾക്കൽ ഹറാമാണ് സുന്നത്ത് ജമായത്തിന്റെ വിരോധികൾ അള്ളാന്റെ ദീനനെ സംബന്ധിച്ച് സംശയമുണ്ടാക്കുന്ന പ്രസംഗങ്ങൾ ഹറാമായ പ്രസംഗങ്ങളാണ് അത് കേൾക്കൽ ഹറാമാണ് യുക്തിവാദിയുടെ യുക്തിവാദം കേൾക്കൽ ഹറാമാണ് കാരണം ഇതാ ബുദ്ധിയില്ലാത്ത മനുഷ്യൻ ചിന്തയില്ലാത്ത മനുഷ്യൻ ഇസ്ലാമിനെ കുറിച്ച് വിവരമില്ലാത്ത മനുഷ്യൻ അവന്റെ ഈമാനിന് സംശയം വന്നു പോയാൽ അത് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയാൽ പിന്നെ തിരിച്ചെടുക്കാമോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ സംശയിപ്പിക്കുന്ന പ്രസംഗങ്ങൾ കേൾക്കാൻ പാടില്ല അത് സാന്ദർഭികമായി അല്ല ഏൽപ്പിച്ച ഉത്തരവാദിത്വം എന്ന നിലക്ക് ഞാൻ ആ മസല കൂടി നിങ്ങളെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്തുകയാണ് ഓ സഹോദരന്മാരെ അവൻ ഉന്നതനാണ് അവൻ ഒരിക്കലും തന്നെ മക്കളെ ഉണ്ടാക്കുന്നവനല്ല ഒരിക്കലും തന്നെ വിവാഹം കഴിക്കുന്നവനോ ഭാര്യ ഉണ്ടാകുന്നവനോ അല്ല അവൻ എല്ലാറ്റിനെയും ഇല്ലായ്മയിൽ നിന്ന് ഉണ്ടാക്കിയവനാണ് ഇല്ലായ്മയിൽ നിന്ന് ഉണ്ടാക്കിയ പടച്ചവൻ ഉടമസ്ഥനല്ലേ ഉടമസ്ഥന്റെ അടിമകളല്ലാത്ത ആരാണ് ഇവിടെ ഉള്ളത് ഉടമസ്ഥന്റെ അടിമയല്ലാത്ത ആരാണ് ഇവിടെ ഉള്ളത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അള്ളാഹുവിന്റെ അടിമകളല്ലാതെ ഇവിടെ ഒരു മലക്കുമില്ല ഒരു ജിന്നുമില്ല ഒരു നബിയുമില്ല ഒരാളുമില്ല മുഴുവനാളും അള്ളാഹുവിന്റെ അടിമകൾ തന്നെ അവന്റെ പരിശുദ്ധ കുർആാൻ അവന്റെ കലാമാണ് അത് വല്ലാത്ത അത്ഭുതകരമായ ഒരു ഗ്രന്ഥമാണ് ആ പരിശുദ്ധ കുറാൻ അതും കൂടി ഒരു വാക്ക് പറയട്ടെ ഇപ്പൊ പലരുടെയും മൊബൈൽ നോക്കിയാൽ ആ മൊബൈലിലുള്ള ട്യൂണ് മൊബൈലിലുള്ള ട്യൂണ് ഖുർആാനാണ് അല്ലെങ്കിൽ അള്ളാഹന്റെ റസൂലിന്റെ മധുഹാണ് അല്ലെങ്കിൽ അതുപോലത്തെ സംഗതിയാണ് ഞാനൊരു കാര്യം പറയട്ടെ ട്യൂണായിട്ട് ഖുർആാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത് നല്ലതല്ല ഞാൻ അത്രയേ പറയുന്നുള്ളൂ പാടില്ലെന്നാണ് പറയേണ്ടത് എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ ഖുർആാനിനോടൊരു അതബുണ്ട് ഖുർആൻ എന്ന് പറയുന്നത് മറ്റൊരാൾക്ക് വിളിക്കാൻ വേണ്ടി ശബ്ദിക്കാനുള്ള സാധനമല്ല നമ്മളെ വിളിക്കാൻ വേണ്ടി ശബ്ദിക്കാനുള്ള ഒരു സാധനമല്ല ഖുർആൻ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഖുർആൻ ട്യൂണായിട്ട് വെക്കുന്നത് നല്ലതല്ല മറ്റൊന്നുകൂടി പറയട്ടെ ഖുർആൻ ഓതുമ്പോ മിണ്ടാതിരിക്കണം എന്നല്ലേ കൽപ്പന 
നമ്മളോ ഖുർആൻ ഇങ്ങനെ മൊബൈൽ നിന്ന് ട്യൂണായിട്ട് ഓതുമ്പോ അത് അതാ ഞെക്കിയിട്ട് പിന്നെ സംസാരം തുടങ്ങിയല്ലേ ചെയ്യുന്നത് സംസാരം നിർത്തിയിട്ട് ഖുർആൻ കേൾക്കണോന്നല്ലേ പറഞ്ഞത് അതിന് പകരം ഖുർആൻ നിർത്തിയിട്ട് സംസാരം തുടങ്ങിയല്ലേ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഖുർആൻ ട്യൂണായിട്ട് വെക്കുന്നത് നല്ല ഏർപ്പാടല്ല ഇതുപോലെ നബിസല്ലാഹു അലൈ വസ്ലം നിങ്ങളെ മധുഹും അതേ അതും പലപ്പോഴും നമ്മൾ അത് നിർത്തേണ്ടി വരുന്നു നമ്മളെ സംസാരത്തിന് വേണ്ടി അതുകൊണ്ട് അതും വളരെ ഗുണമുള്ള കാര്യമാണെന്ന് തോന്നുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത്തരത്തിലുള്ള വിഷയങ്ങൾ അത്തരം കാര്യങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗപ്പെടുത്താതിരിക്കാനാണ് ശ്രമിക്കേണ്ടത് അതേ അള്ളാഹു തേര ബഹുമാനിച്ചതിന്റെ ബഹുമാനം നിലനിർത്താനാണ് നമ്മളെപ്പോഴും ശ്രമിക്കേണ്ടത് അതപോടുകൂടിയാണ് ഓരോ കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ കൈകാര്യം ചെയ്യേണ്ടത് അതബിന് വലിയ ബഹുമാനമാണ് അതബിന് വലിയ പ്രസക്തിയാണ് ഇസ്ലാമിൽ അതബിന് വലിയ പ്രസക്തിയാണ് അതുകൊണ്ട് ആ മുസ്ലിമീങ്ങളെ ഞാൻ പറയട്ടെ ഇവിടെ ഈ പള്ളിയിലൊരു ഇമാമിനെ നിശ്ചയിച്ചിട്ടുണ്ട് ആ ഇമാമിനാണ് ഈ പള്ളിയിൽ നിസ്കരിക്കാൻ അധികാരം അദ്ദേഹത്തിനാണ് അർഹത പക്ഷേ ഞാൻ പറയട്ടെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒരു ഉസ്താദ് ഈ പള്ളിയിൽ വന്നാൽ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ബഹുമാനിക്കുന്ന ആദരിക്കുന്ന ഒരു മഹാൻ ഇവിടെ വന്നാൽ എനിക്കാണ് ഇവിടെ അധികാരം എന്ന് പറഞ്ഞ് ഈ മിംബർ മെഹ്റാബിലേക്ക് കയറി നിൽക്കുന്നതിന് പകരം ആ ഉസ്താദിനെ അല്ലെങ്കിൽ ആ സയ്യിദിനെ ആ മഹാനെ ഇമാമത്ത് നിർത്തുകയാണ് വേണ്ടത് അധികാരം അദ്ദേഹത്തിനാണ് ഇതുപോലെ തന്നെ മയ്യത്ത് നിസ്കരിക്കുന്ന സമയത്ത് അധികാരം മക്കൾക്കാണ് അധികാരം ബാപ്പാക്കാണ് അങ്ങനെ കുടുംബത്തിലുള്ളവർക്കാണ് പുതിയാപ്പിളക്ക് അധികാരം ഒരു കിതാബിലും പറഞ്ഞിട്ടില്ല കേട്ടോ മകൾ അതേ മകളുടെ ഭർത്താവിന് ഒരധികാരം ഒരു കിതാബിലും പറഞ്ഞിട്ടില്ല അമ്മോശന് അധികാരം ഒരു കിതാബിലും പറഞ്ഞിട്ടില്ല അതേ സമയത്ത് അധികാരമുള്ള ആർക്കാണ് മക്കൾക്ക് അധികാരമുണ്ട് ബാപ്പക്ക് അധികാരമുണ്ട് പക്ഷേ ആ അധികാരമുള്ളതോടുകൂടി തന്നെ ആദരിക്കപ്പെടേണ്ട ഒരു സയ്യിദ് ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ഉള്ളാളന്തങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമ്പോ പാണക്കാടുതങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമ്പോ അത് അരിബാഫത്യങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമ്പോ അതുപോലെ കീന ഉസ്താദ് ഉണ്ടാകുമ്പോ അള്ളാഹു അടുത്ത ദറജ വർദ്ധിപ്പിക്കട്ടെ അങ്ങനെയുള്ള ആലിമീങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമ്പോ ആലിമീങ്ങൾക്കും തങ്ങന്മാർക്കും ഒഴിഞ്ഞു കൊടുക്കലാണ് അതബ് അതബിന് വലിയ സ്ഥാനമാണ് പരിശുദ്ധ ദീനിൽ അതബാണ് ഏറ്റവും വലിയ സംഗതി അതുകൊണ്ട് ചില ആളുകളുണ്ട് അവർക്കറിയില്ല അവർ ഫിഖഹിന്റെ നിയമം പഠിച്ചിരിക്കുന്നു അവർ പഠിച്ച നിയമം എന്താണ് ഇമാമത്തിന് അർഹത മക്കൾക്കാണ് മയ്യത്ത് നിസ്കരിക്കാൻ ബാപ്പക്കാണ് എന്നൊക്കെ യഥാ ഫിഖഹിന്റെ കിതാബ് പഠിച്ചിരിക്കുന്നത് ശരിയാണത് അർഹതയും യോഗ്യതയും അവർക്കാണ് അവകാശം അവർക്കാണ് പക്ഷേ ഏത് പാണക്കാട് തങ്ങളുണ്ടെങ്കിലും ഏത് ഉള്ളാളെന്നങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിലും ഞാനാണ് ഇമാമത്ത് നിൽക്കേണ്ടതെന്ന നിലക്ക് ഒരു സാധാരണക്കാരൻ കയറി ഇമാമത്ത് നിൽക്കുന്നത് ശരിയല്ല അവിടെ സയ്യിദന്മാരെ ബഹുമാനിക്കണം ഞാൻ പല സ്റ്റേജുകളിലും പറഞ്ഞൊരു മസലയാണത് കണ്ടില്ലേ നിങ്ങൾ ബഹുമാനപ്പെട്ട അതാ മറഹും മീ കെ ഉസ്താദ് കേരളത്തിൽ ജീവിച്ചു ഒരു വലിയ ആരിമാണ് ബാഹു അവിടുത്തെ ദറജ വർദ്ധിപ്പിക്കട്ടെ ഈ കെ ഉസ്താദിന്റെ അനുജൻ ഇ കെ ഹസൻ മുസ്ലിയാര് ബാഹു അവിടുത്തെ ദറജ വർദ്ധിപ്പിക്കട്ടെ ഇ കെ ഹസൻ മുസ്ലിയാര് മരണപ്പെടുന്നു ബഹുമാനപ്പെട്ട ഇ കെ ഉസ്താദ് ജേട്ടനാണ് കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും അറിയപ്പെട്ട പണ്ഡിതനാണ് പക്ഷേ പാണക്കാട് തങ്ങളെയല്ലേ അന്ന് ഇമാമത്ത് നിർത്തിയത് മയ്യത്ത് നിസ്കരിക്കുമ്പോ സയ്യിദന്മാരോടുള്ള അതബാണ് അതബ് എന്നത് വലിയ കാര്യമാണ് അലോഹമിന്റെ റസൂലിനോട് അതബ് വേണം ആലിമീങ്ങളോട് അതബ് വേണം ഇൽമിനോട് അതബ് വേണം അത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് ഇതുകൊണ്ട് തന്നെ നബിസ്വല്ലാഹു അലഹി വസ്ലമ തങ്ങളെ സഹാബത്ത് അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ റസൂർ ഉള്ള അല്ലാതെ ഇമാമത്ത് നിന്നിട്ടില്ല മക്കളെ റസൂർ ഉള്ള ഇമാമത്ത് നിർത്തിയിട്ടില്ല ബാപ്പാനെ നിർത്തിയിട്ടില്ല നബിതങ്ങളാണ് ഇമാമത്ത് നിൽക്കാറുള്ളത് എന്നാൽ ആത്മഹത്യ ചെയ്ത് മരിച്ച മയ്യത്തിന് മയ്യത്ത് നിസ്കരിക്കാതെ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂൽ മാറി നിന്നിട്ടുണ്ട് അത് ആത്മഹത്യ അത്ര ഗൗരവമുള്ള തെറ്റാണെന്ന് പഠിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഇതുപോലെ ആദ്യകാലത്ത് നബിസ്വല്ലാഹു അലി വസ്ലം ആദ്യകാലത്ത് നബിതങ്ങൾക്ക് ഞെരിക്കമാണ് സാമ്പത്തിക ശേഷിയില്ല അക്കാലഘട്ടത്തിൽ മരണപ്പെട്ട മയ്യത്തിനെ സംബന്ധിച്ച് കടമുണ്ടോ കൊടുക്കാനെന്ന് ചോദിച്ചപ്പോ കടം കൊടുക്കാനുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു വീട്ടാൻ സ്വത്തുണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോ ഇല്ലെന്ന് പറഞ്ഞു എന്നാ ഞാൻ മയ്യത്ത് നിസ്കരിക്കുന്നില്ല ഫറന്ന് വീടാൻ വേണ്ടി നിങ്ങൾ നിസ്കരിക്കൂ എന്ന നിലക്ക് സഹാപത്തിനെ കൊണ്ട് നിസ്കരിപ്പിച്ച സംഭവമുണ്ട് പിൽക്കാലത്തിന് നബിസ്വല്ലാഹു അലി വസ്ലം തങ്ങൾക്കുള്ള സാമ്പത്തിക ശേഷി കൊടുത്തപ്പോ
പിന്നീട് അള്ളാഹ് ഐശ്വര്യം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിന്റെ കയ്യിൽ അതാ ഐശ്വര്യം വന്നപ്പോ ആരെങ്കിലും ഒരാള് കടത്തോടു കൂടി മരിച്ചു പോയവന് കീട്ടാൻ കഴിവില്ലെങ്കിൽ അതിന് സല്ലാഹു അലൈവിസങ്ങൾ ഏറ്റെടുത്ത് വീട്ടിയിട്ട് മയ്യത്ത് നിസ്കാരം നിർവഹിച്ച് കാരുണ്യം കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് എനിയോ ഹുലഫാഹുറാശിദീങ്ങളെ കാലത്ത് പലരും വഫാത്തായപ്പോ സിദ്ദീഖ് റതി അള്ളാഹു എന്നുമാണ് ഇമാമത്ത് നിൽക്കുന്നത് എന്നുമാണ് നിൽക്കുന്നത് ഇങ്ങനെ തുടങ്ങി അതാ പഴയ കാലം മുതലേ നടന്നു വരുന്ന കാര്യമാണ് ഞാൻ പറയട്ടെ എന്റെ പിതാവ് വഫാത്തായപ്പോ ഇവിടെ മൈതാനിയിൽ കൊണ്ടുവന്ന് ഞാൻ ബഹുമാനപ്പെട്ട അതാ മയ്യത്ത് മറമാടുന്നതിന് മുമ്പ് പള്ളിയിൽ നിന്ന് വർഹവും കീയനും ഉസ്താദ് അള്ളാഹുർത്ത ദർജ വർദ്ധിപ്പിക്കട്ടെ ഉസ്താദിനോട് ഇമാമത്ത് നിൽക്കാൻ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഈ അടുത്തെന്റെ ഉമ്മ മരണപ്പെട്ടപ്പോൾ എനിക്ക് ഇമാമത്ത് നിൽക്കാൻ അറിയാഞ്ഞിട്ടല്ല ഞാൻ അലിബാഫക്ക് തങ്ങളെ ഇമാമത്ത് നിർത്തി നിസ്കരിച്ചിട്ടുണ്ട് അതബാണ് അതബ് എന്നത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് ഓ മോഹിനിങ്ങളെ അതബ് എന്നത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് അപ്പൊ ഏത് സ്ഥലത്തും അതു വേണം ഖുർആാനിനോട് അതു വേണം മുസ്ഹഫിനോട് അതു വേണം അതേ കിതാബിനോട് അതു വേണം ഇൽമെഴുതിയ കടലാസ് മലയാളത്തിലുള്ള കടലാസാണെങ്കിലും അതബ് വേണം നമ്മൾ അതാ ഭക്ഷണം കഴിക്കുമ്പോൾ ഇരിക്കുന്ന പേപ്പറ് ആ പേപ്പറിൽ അള്ളാന്റെ ദീനിന്റെ മസല എഴുതിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഭക്ഷണം കഴിക്കുമ്പോൾ അടിയിൽ പിരിക്കാൻ പാടില്ല അതിന്റെ മേലെ നമ്മൾ ചവിട്ടാൻ പാടില്ല എന്തിനധികം പറയണം ഞാൻ പറയട്ടെ നമ്മൾ വിരിക്കുന്ന മുസല്ലകള് ആ മുസല്ലകള് പലതും അതപുകളുള്ള മുസല്ലകളാണ് കാരണം കയബത്തിന്റെ ചിത്രം വെച്ചിട്ട് അതിന്റെ മേലെ നമ്മൾ കയറി നിൽക്കുകയാണ് അതപുകേടാണ് റോദാ ഷെരീഫിന്റെ ചിത്രമുള്ള മുസല്ലയിൽ നമ്മൾ കയറി നിൽക്കുകയാണ് അതപുകേടാണ് അതുകൊണ്ട് മുസല്ല വാങ്ങുമ്പോ ഒരു വരയും കുറിയുമില്ലാത്ത തുർക്കി മുസല്ല അത് വാങ്ങാൻ ശ്രമിക്കണം ഹജ്ജിനൊക്കെ പോകുന്ന ആളുകൾ എന്ന് പ്രത്യേകം ഓർമ്മപ്പെടുന്നു അഞ്ച് റുപ്യ കൂടുതൽ കൊടുക്കേണ്ടി വരും ഓ സുഹൃത്തുക്കളെ എവിടെയും അതബുണ്ട് ബഹുമാനിക്കുന്നത് ചവിട്ടി കൊരട്ടാനുള്ളതല്ല എല്ലാ അതബുകളും പാലിച്ചൊരു മനുഷ്യന് ജീവിക്കാൻ കഴിഞ്ഞാൽ അവന്റെ ജീവിതത്തിൽ വലിയ ബറക്കത്താണ് ആ ജീവിതത്തിൽ വലിയ നന്മയാണ് അത്തരം ജനങ്ങളെ കൊണ്ട് ലോകത്തിനും ഒരുപാട് നന്മ കിട്ടുന്നു അള്ളാഹു ജല്ല ജലാലു അതബോടെ ഗുരുത്വത്തോടെ ജീവിച്ച് മരിക്കാൻ നമുക്ക് തൗഫീഫ് നൽകട്ടെ ഇൻഷാല്ലാ ബാക്കി ജിന്നുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കുറെ വിഷയങ്ങൾ പറയാനുണ്ട് ഇൻഷാല്ലാ നാളെ അള്ളാഹു തൗഫീഖ് ചെയ്താൽ ഞാൻ അതിനെ സംബന്ധിച്ചും മറ്റ് വിഷയങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചും സംസാരിക്കാം അള്ളാഹു സുബാനുഭൂവത്താല നമ്മുടെ മജിലിസവൻ പൊരുത്തപ്പെട്ട ഇജാബത്തുള്ള മജിലിസായി നമ്മിൽ നിന്ന് കബൂൽ ചെയ്യട്ടെ എന്റെ ചെറുപ്പക്കാർ എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കണം ഞാനൊരു ചെറിയ സംഭവം മാത്രം പറയട്ടെ അഷറഫുൽ ഹൽഖ് സല്ലാഹു അലഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ കയറി നിന്ന മിമ്പർ നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലമൽ കയറി നിന്ന മിമ്പർ അത് മൂന്ന് പടിയുള്ള മിമ്പറാണ് നാലാമത്തെ പടിയിൽ ഇരിക്കലാണ് ആ നിലക്കുള്ള മിമ്പറിന്റെ മേലെ നിന്ന് ഹുത്തുബോധിയ നബി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലം നിങ്ങൾക്കറിയാമല്ലോ അവിടുത്തെ ഓഫാത്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോ പകരം മിമ്പറിൽ കയറുന്ന സയ്യിദുനാബുബക്കുവാണ് ഒരു പടി ചോട നിന്നിട്ട് അതാ ഹുത്തുബ നിർവഹിച്ചു കാരണം എന്താണ് കാരണം അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂൽ കയറി നിന്ന സ്ഥലത്ത് കയറി നിൽക്കാൻ അതൊരു ചെറിയ അതബ് കേടാകുമോ എന്ന് തോന്നിപ്പോയി അവിടുന്ന് ഒരു പടി കൂടി താഴെ നിന്നിട്ട് ഹുത്തുബോധി അങ്ങനെ പിന്നീട് താഴോട്ട് താഴോട്ട് ഒരാരോത്ര വന്നപ്പോ പിന്നെ ഭൂമി കുഴിക്കേണ്ടി വരുമെന്ന രൂപം വന്നപ്പോ അരിയുമുൻ അബിതാരി പ്രതിയുള്ളാഹു അല്ലു ആ മിമ്പറിന്റെ പടികൾ മേൽപോട്ടേക്ക് ഉയർത്തി വെച്ച് അതാ മിമ്പറിന്റെ മേലെ തന്നെ കയറി ഹുത്തുബോധിയും അതുകൊണ്ടാണ് ഇന്നും മതീരത്തെ മിമ്പറിന്റെ പടിക്ക് എണ്ണം കുറെ കൂടുതലുണ്ട് അതബ് പരിഗണിക്കുകയാണ് സഹാബത്ത് അതബ് പരിഗണിക്കുകയാണ് ഇമാമിങ്ങൾ ഇനി നിങ്ങൾ കണ്ടോ ൂതോതൽ സുന്നത്താണ് അതൊഴിച്ചാൽ രണ്ട് സഹുവിന്റെ സുജൂത് സുന്നത്താണ് ഇമാം ഷാഫി റതിയുള്ളാഹു എന്നിവിന്റെ അഭിപ്രായം അങ്ങനെയാണ് പക്ഷേ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഇമാം അബു ഹനീഫ റതിയുള്ളാഹു എന്നിവിന്റെ മക്ബറ സിയാറത്തിന് വേണ്ടി ഇമാം ഷാഫി റതിയുള്ളാഹുന് പോയപ്പോൾ അന്ന് രാവിലത്തെ സുബിഹി നിസ്കാരത്തിൽ കുനൂതോതിയില്ല എന്തുകൊണ്ടോതിയില്ല ഓതാതിരുന്ന അതബിന് വേണ്ടിയാണ് അവിടെ കിടക്കുന്ന മഹാനായ അബു ഹനീഫ് റതി അള്ളാഹു അൻഹു പുനൂത്ത് സുന്നത്താണെന്നാണ് മഹാനവറുകളും പറയുന്നത് പക്ഷേ അത് സുബിഹി നിസ്കാരത്തിലല്ല പിതൃ നിസ്കാരത്തിലാണ് മഹാനവറുകൾ സുബിഹിക്ക് കുനൂത്തില്ലെന്നാണ് മഹാനവറുകളെ വീക്ഷണം അതിനാൽ ഇമാം
മഹാനവറുകളെ മക്ബറയിൽ സിയാറത്തിന് ചെന്നപ്പോ അന്ന് അവിടെ നിന്ന് പുനു തോതിയില്ല ഇതാണ് ഇമാമീങ്ങളുടെ ചര്യ അവര് തമ്മിൽ ചെറിയ മസലയിൽ അഭിപ്രായ വ്യത്യാസങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിലും അവര് ഭീക്ഷണത്തിൽ വ്യത്യാസമുണ്ടെങ്കിലും അവർ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും വലിയ ബഹുമാനമാണ് വലിയ അതബാണ് വലിയ ബഹുമാനമാണ് ഇപ്പൊ ആഹ്ൽ സമാന്റെ ആളുകളായി പോയപ്പോ ഞമ്മൾ സംഘടനാ സങ്കുചിതത്വത്തിന്റെ പേരിൽ ആരിമീങ്ങൾ എന്റെ സംഘടനയിൽ പെട്ടവനല്ലെങ്കിൽ ഞാനെന്തിനെ ബഹുമാനിക്കണമെന്നൊരു ചിന്ത പലരുടെയും മനസ്സിലേക്ക് വന്ന് ചേരുന്നത് അത് തെക്കുവയുടെ ചിന്തയല്ല കേട്ടോ തെക്കുവയുടെ ചിന്ത ഉണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാ ആലിമീങ്ങളെയും ബഹുമാനിക്കണം എല്ലാ സയ്യിദന്മാരെയും ബഹുമാനിക്കണം എല്ലാ മുത്തലിമീങ്ങളെയും സ്നേഹിക്കണം ആ ചിന്തയാണ് തെക്കുവയുടെ ചിന്ത അതേ സമയത്ത് അവനവന്റെ സംഘടനാ പ്രവർത്തനം നടത്തുമ്പോ അവനവന്റെ സംഘടനയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട നിലക്ക് തന്നെ ചെയ്തു കൊള്ളട്ടെ പക്ഷേ ആരും തന്നെ ഒരാലിമിനെയും ഒരു സയ്യിദിനെയും നിസ്സാരപ്പെടുത്തരുത് കേട്ടോ പടച്ചറബേ ഹക്ക് ഹക്കായി പറയാനും ഹക്ക് ഹക്കായി മനസ്സിലാക്കാനും അത് ഉൾക്കൊണ്ട് ജീവിക്കാനും ഞങ്ങൾക്ക് നീ തൗഫീക്ക് വർദ്ധിപ്പിക്കണേ റഹ്മാനേ ഇന്നലെ നമ്മൾ ഒരു പാവപ്പെട്ട രോഗിക്ക് വേണ്ടി കലക്ഷൻ എടുത്തു അങ്ങനെ കലക്ഷൻ എടുത്തപ്പോൾ മുപ്പത്തി നാലായിരത്തി ഇരുപത്തി നാല് ഉറുപ്പിക ആ വകയിൽ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അള്ളാഹുത്താൽ അതിൽ സഹായിച്ച മുഴുവൻ ആളുകൾക്കും സഹായം നൽകട്ടെ നമുക്കും ഇത് സംഘടിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി എന്നോട് വന്ന് പറഞ്ഞ ചെറുപ്പക്കാർക്കും അതിന് സഹകരിച്ച നമ്മുടെ വെള്ളിയോടുള്ള എസ് യു എസിന്റെ പ്രവർത്തകർക്കും ഇവിടെ സഹായം നൽകിയ നിങ്ങൾക്ക് മുഴുവനും സിറാജുൽ ഹുദയുടെ സ്ഥലത്ത് വെച്ച് നടക്കുന്ന ഈ പരിപാടിയിൽ സിറാജുൽ ഹുദയുടെ വകയിലുള്ള ഒരു ചെറിയ ഒരു ഹതിയായി നമുക്ക് കൊടുക്കണം എന്നതുകൊണ്ട് സിറാജുൽ ഹുദയിലേക്ക് അപേക്ഷ വാങ്ങി കണക്കിൽ വരുത്തിയിട്ടാണ് കൊടുക്കുന്നത് ആ നിലക്ക് ആ അപേക്ഷയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ കൊടുക്കുകയാണ് അവർ വൗച്ചുറപ്പെട്ട് തന്നിട്ടുണ്ട് അള്ളാഹു സുബാനുഭവത്തായ അത് സാലിഹായ അമലായി നമ്മൾ സ്വീകരിക്കട്ടെ നമുക്കാർക്കും ഹാർട്ടിനും കിഡ്നിക്കും അതുപോലുള്ള വിഷയങ്ങൾക്കൊന്നും ഒരു രോഗവും അള്ളാഹു തല തരാതിരിക്കട്ടെ അള്ളാഹു നമുക്കെല്ലാവർക്കും ആഫ്ലഹുത്തല അദ്ദേഹത്തിന്റെ രോഗം പരിപൂർണമായി സുഖപ്പെടുത്തട്ടെ അതുപോലെ രോഗമുള്ള മുഴുവൻ ആളുകളുടെ രോഗങ്ങളും അള്ളാഹു തല സുഖപ്പെടുത്തട്ടെ എവിടെ അള്ളാഹു തല തന്നവർക്കൊക്കെ അള്ളാഹു തല പ്രതിഫലം കൊടുക്കട്ടെ അദ്ദേഹത്തിന് അള്ളാഹു ആരോഗ്യം നൽകും ഞങ്ങളുടെ വാക്കുകളും പ്രവൃത്തികളും നിന്റെ പൊരുത്തത്തിലാക്കണം റഹ്മാനെ നാഫി ആയ ഇൽമിനെ ഞങ്ങൾക്കും ഞങ്ങളെ സന്താന പരമ്പരകൾ കയ്യാമെന്നാൾ വരെ ഞങ്ങളെ ശിഷ്യ പരമ്പരകൾ കയ്യാമെന്നാൾ വരെ നീ നാഫി ആയ ഇൽമിനെ ചിത്തരണം റഹ്മാനെ بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له نشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان محمدا عبده ورسوله ارسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون اللهم صل وسلم وبارك على رسولك وحبيبك سيدنا محمد وعلى آل وأصحاب سيدنا ومولانا محمد وعلى جميع الأنبياء والمرسلين ومن اقتدى بهديهم إلى يوم الدين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم خلق الإنسان من صلصال كالفخار 
وخلق الجن من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشيقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان وله الجبار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان ولا بشيء من نعمك ربنا نكذب فلك الحمد صدق الله العلي العظيم صدق وبلغ رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين الشاكرين والحمد لله رب العالمين يا رب صل على من حل بالحرمين طه الرسول الذي قد خص بالكرمين يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم بهمان يريد الله سبحانه وتعالى أبنى أنجرها نغل إرني برني وندل അവന്റെ ഏത് അനുഗ്രഹത്തെയാണ് നിങ്ങൾ കളവാക്കുന്നത് എന്ന് ആവർത്തിച്ച് ചോദിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സൂറത്തുർ റഹ്മാൻ ആ സൂറത്തുർ റഹ്മാനിൽ നാം എത്തി നിൽക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ഓർമ്മയുണ്ടാകും ഹലക്കൽ ഇൻസാനമിൻ സൽസാലിൻ കൽ ഫഖാർ وخلق الجان من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان منشين الله سبحانه وتعالى ونغي تلب الله من لن سرطيتو كالفخار هذا جولي الوكبتا വസ്തുവിനെപ്പോലെ ഇഷ്ടിക പോലെ അല്ലെങ്കിൽ കലം പോലെ ചിലപ്പുള്ള മണ്ണിൽ നിന്ന് മനുഷ്യനെ സൃഷ്ടിച്ചു വഹലക്കൽ തീയിന്റെ പുകയില്ലാത്ത ജ്വാലയിൽ നിന്ന് ജിന്നിനെയും അള്ളാഹു സുബാനഹുല സൃഷ്ടിച്ചു എന്ന് അവൻ മനുഷ്യവർഗത്തിന്റെയും ജിന്റു വർഗത്തിന്റെയും സൃഷ്ടിപ്പിന്റെ ആദ്യ ദിശയെ സംബന്ധിച്ച് വിവരിക്കുകയാണ് ശേഷം അള്ളാഹു ചോദിച്ചു ഓ ജിന്നു വർഗമേ ഇൻസു വർഗമേ നിങ്ങൾ കലാഹു സുബാനുമാത്തിൻ ശത്ത മുഴുവൻ സൃഷ്ടികളുടെയും എല്ലാ സൃഷ്ടികളുടെയും അടിസ്ഥാന സൃഷ്ടിയായി അള്ളാഹു സുബാനഹുവത്തല സൃഷ്ടിച്ച 
നിങ്ങൾ കലാഹു സുബാനഹു തല തന്ന വിവിധ ഘട്ടങ്ങളും നിങ്ങൾ കലാഹു തല തന്ന പവറുകളും അതുകൊണ്ടാണോ നിങ്ങൾ കളവാക്കുന്നത് അല്ല എന്തുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾക്ക് അള്ളാഹുവിന്റെ അനുഗ്രഹങ്ങളിൽ ഏതൊന്നിനെയാണ് കളവാക്കാൻ സാധിക്കുന്നത് എന്ന അർത്ഥത്തിൽ അള്ളാഹു ജല്ല ജലാലുഹു അതേ ചോദ്യം ചോദിച്ചു മനുഷ്യനെ മണ്ണിൽ നിന്ന് സൃഷ്ടിച്ച റബ്ബ് ആ മനുഷ്യന് തന്നെ പിന്നീട് മനുഷ്യൻ ബീജത്തിൽ നിന്ന് സന്താനോൽപാദനമായി മാതാപിതാക്കളിലൂടെ മനുഷ്യ സമൂഹം വർദ്ധിച്ചു എങ്ങനെ മനുഷ്യ സമൂഹം വർദ്ധിക്കാൻ വേണ്ടി തന്നെയാണ് വിവാഹം എന്ന് പറയുന്ന വിഷയം അള്ളാഹു താല തന്നിട്ടുള്ളത് വിവാഹത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനപരമായ ഉദ്ദേശം വാസ്തവത്തിൽ മനുഷ്യ സമൂഹത്തിന്റെ നിലനിൽപ്പും ആസ്തിക്യവും ആണ് മനുഷ്യൻ ഇവിടെ മനുഷ്യന്റെ അസ്തിത്വം നിലനിൽക്കണം എല്ലാ കാലഘട്ടത്തിലും ഇവിടെ മനുഷ്യനുണ്ടാകണം അതിനുവേണ്ടി തന്നെയാണ് വിവാഹം എന്ന വിഷയം അള്ളാഹു സുബാനഹു താല വെച്ചിട്ടുള്ളത് അതിനാൽ പണ്ഡിതന്മാർ ഒരു ചർച്ചയിട്ടു ആ ചർച്ച എന്താണ് മനുഷ്യന് ജിന്നുകളെ വിവാഹം കഴിക്കാൻ പറ്റുമോ ഇല്ലേ അത് ഒരു ചർച്ചയാണ് ആ ചർച്ചയിൽ പണ്ഡിതന്മാർ പലരും പറഞ്ഞു ജിന്നുകളെ മനുഷ്യന് വിവാഹം കഴിക്കാൻ പാടില്ല ജിന്ന് ഇന്നലെ നാം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പല രൂപത്തിലും രൂപാന്തരപ്പെടാൻ സാധിക്കുന്ന ഒരു വസ്തുവാണ് ജിന്ന് ആ ജിന്നിൽ അള്ളാഹു സുബാനഹു താല ഇണകളെ സൃഷ്ടിക്കുകയും ജിന്നുകൾ തമ്മിൽ വിവാഹം നടക്കുകയും ജിന്നുകൾക്കിടയിൽ സന്താനോൽപാദനം നടക്കുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്നാണ് തെളിവുകൾ പഠിപ്പിക്കുന്നതെന്ന് പല പണ്ഡിതന്മാരും വിശദീകരിച്ചു ഈ സൂറത്തിൽ തന്നെ സ്വർഗത്തിലുള്ള സ്ത്രീകളെ സംബന്ധിച്ച് പറയുമ്പോൾ ഒരു ജിന്നോ മനുഷ്യനോ ആ സ്വർഗത്തിലെ സ്ത്രീകളുടെ കന്യകത്വം നീക്കിയിട്ടില്ല എന്ന് ഖുർആാനിൽ സൂറത്തുർ റഹ്മാനിൽ തന്നെ അള്ളാഹു ശേഷം പറയുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ കന്യകത്വം നീക്കുക എന്നത് മനുഷ്യന് മാത്രമല്ല ജിന്നുകൾക്കും കൂടി ഉള്ള നടപടിയാണ് എന്നതിന് ആ ആയത്ത് തെളിവാണ് അതിനാൽ സന്താനവും ലബ്ധിയും വിവാഹവും ജിന്നുകൾക്കിടയിലും നടക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് പണ്ഡിതന്മാർ വിവരിച്ചു ഇബിലീസിനെ സംബന്ധിച്ച് സംസാരിച്ച സ്ഥലത്ത് സൂറത്തുൽ കഫിൽ അള്ളാഹു സുബാനഹു താല ഇബിലീസിനെയും അതുപോലെ അവന്റെ സന്താനങ്ങളെയും നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ സംരക്ഷകരും സുഹൃത്തുക്കളുമായി ഇബിലീസിനെയും അവന്റെ സന്താനങ്ങളെയും നിങ്ങൾ ആക്കുകയാണോ എന്ന് ഖുർആൻ ചോദിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഇബിലീസിന് സന്താനങ്ങളുണ്ട് എന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും ഇബിലീസ് കാനവനൽ ജിന്നി അവൻ ജിന്ന് വർഗത്തിൽപ്പെട്ടവനായിരുന്നു എന്ന് അള്ളാഹുവിന്റെ പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ആ ജിന്ന് എന്നതിന് തഫ്സീറുകൾ പലതുമുണ്ട് ചില പണ്ഡിതന്മാർ ജിന്ന് എന്നാൽ മലക്കുകളും ഉൾപ്പെടും എന്ന് പറഞ്ഞവരും കാരണം ജന്ന എന്ന വാക്കിന്റെ അർത്ഥം ഇസ്തറ മറഞ്ഞു എന്നാൽ മറഞ്ഞു നിൽക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് ജിന്നിന് ജിന്ന് എന്ന പേര് വന്നത് മലക്കുകളും തമ്മിൽ നിന്ന് മറഞ്ഞു നിൽക്കുന്നത് കൊണ്ട് മലക്കുകളെ കുറിച്ചും ജിന്ന് എന്ന് പറയാം ഭാഷാപരമായി പറയാം എന്ന് പണ്ഡിതന്മാർ വിശദീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് ഏതായിരുന്നാലും ഇബിലീസ് ജിന്ന് വർഗത്തിൽപ്പെട്ടതാണ് മലക്കുകളിൽ പെട്ടതല്ല എന്നതാണ് നാം മനസ്സിലാക്കുന്ന പക്ഷം ആ ഇബിലീസിന് ധാരാളം സന്താനങ്ങളുണ്ടെന്ന് പരിശുദ്ധ ഖുർആാൻ എന്ന ആയത്തിലൂടെ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് പണ്ഡിതന്മാർ പലരും രേഖപ്പെടുത്തി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇരിക്കട്ടെ അവിടെ ഒരു കാര്യം കൂടി ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ് ഇബിലീസ് അവൻ പരാജയപ്പെട്ടു പോയവനാണ് അവൻ ജിന്ന് വർഗത്തിൽപ്പെട്ടവനാണ് ആ ഇബിലീസ് വാസ്തവത്തിൽ 
അവന്റെ ആദ്യത്തെ പേര് അസാസീൽ എന്നായിരുന്നു വേറെയും ചില പേരുകൾ പണ്ഡിതന്മാർ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് മലായിക്കത്തിന്റെ പേര് പോലെ അസാസീൽ എന്ന് പേരുള്ള ഇബിലീസ് അവൻ അള്ളാഹുവിന്റെ റഹ്മത്തിൽ നിന്ന് ദൂരീകരിക്കപ്പെട്ടപ്പോൾ അബ്ലസ എന്ന വാക്കിന്റെ അർത്ഥം യഇസ നിരാശനായി എന്നാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ കാരുണ്യത്തിൽ നിന്ന് അവൻ നിരാശനാകുന്ന ഒരു സാഹചര്യം അള്ളാഹു ബഹുമാനിച്ച ആദം നബി അലഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമിനെ ഇൻസൾട്ടാക്കിയപ്പോൾ അവന് സംഭവിച്ചു പോയി ആരും ആരെയും ഇൻസൾട്ടാക്കാൻ പാടില്ല അതൊരടിസ്ഥാനപരമായ തത്വമാണ് ഇൻസൾട്ടാക്കുക എന്നത് ഇസ്ലാമിന്റെ തത്വമല്ല ഇസ്ലാം ആദരിക്കാനും സ്നേഹിക്കാനും ബഹുമാനിക്കാനും പഠിപ്പിച്ച മതമാണ് പരിശുദ്ധ ഇസ്ലാം ആദരിക്കാനും സ്നേഹിക്കാനും പഠിപ്പിച്ച മതമാണ് ഒരിക്കലും തന്നെ ഇൻസൾട്ടാക്കുക എന്നത് ഇസ്ലാമിന്റെ സ്വഭാവം അല്ല ഇസ്ലാമിൽ നിന്ന് ആരെല്ലാം ഇതായത്ത് നശിച്ച് തെറിച്ചു പോയിട്ടുണ്ടോ അവരെല്ലാം അള്ളാഹു താര ആദരിച്ചവരെയോ ആദരിച്ചതിനെയോ ഇൻസൾട്ടാക്കിയവരായിരിക്കും എന്നത് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും അതിൽ ഒന്നാമത്തവനാണ് ഇബിലീസ് അവൻ എന്ത് ചെയ്തു ഇബിലീസ് ആദം അരഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമിന്റെ ബാപ്പയെ പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഉമ്മാനെ പറഞ്ഞിട്ടില്ല അങ്ങനെ പറയാൻ ഒരു ബാപ്പയും ഉമ്മയും ആദൻ നബി അലി ഇസ്ലാമിന് ഇല്ലതാണ് ആദൻ നബി അലി സ്വലാത്തു വസ്സലാമിന്റെ മക്കളെയും പറഞ്ഞിട്ടില്ല ആദൻ നബിയെ ചീത്ത പറഞ്ഞിട്ടില്ല തെറി പറഞ്ഞിട്ടില്ല പിന്നെ ഇബിലീസ് എന്ത് ചെയ്തു ഉള്ള ഒരു സംഗതി തന്നെ നിസ്സാരപ്പെടുത്തി അങ്ങോട്ട് പറഞ്ഞു അതാണ് ഞാൻ സുജൂത് ചെയ്യുകയോ കളിമണ്ണിനാൽ നീ പടച്ചവന് ഞാൻ സുജൂത് ചെയ്യുകയോ അപ്പൊ ആദൻ നബി ഇൻസൾട്ടാക്കി പറഞ്ഞതാണ് കളിമണ്ണ് കൊണ്ട് തന്നെയാണ് ആദൻ നബി അലി ഇസ്ലാത്ത് വസ്സലാമിനെ സിദ്ധിച്ചത് അത് ഞാൻ ഇന്നലെ വിശദീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ പറഞ്ഞത് ശരി തന്നെയാണ് പക്ഷെ ആ ശരി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ആദൻ നബി ഇൻസൾട്ടാക്കിയതാണ് ഒരു മനുഷ്യനും മറ്റൊരു മനുഷ്യനെ ഒരാളും മറ്റൊരാളെ ഉള്ളത് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഇൻസൾട്ടാക്കാൻ പാടില്ല ഇത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം ചില കക്ഷികളുണ്ട് സുബാനല്ല ഒരാളൊരു തൊഴിലെടുക്കുന്നു ആ തൊഴിൽ ഇവന്റെ ദൃഷ്ടിയിൽ ഒരു പക്ഷേ താണ തൊഴിലായിരിക്കാം ഇവന്റെ ദൃഷ്ടിയിൽ അത് താഴ്ന്ന തൊഴിലായിരിക്കാം അങ്ങനെയാണ് ചിലര് തൊഴിൽ താഴ്ന്നതും മുന്തിയതും കണക്കാക്കുക പൈസന്റെ അളവ് നോക്കിയിട്ടാണ് നല്ല പൈസ കിട്ടുന്ന ജോലിയാണെങ്കിൽ മുന്തിയ ജോലി പൈസ കുറഞ്ഞ ജോലിയാണെങ്കിൽ താഴ്ന്ന ജോലി അങ്ങനെയൊക്കെ ചിന്തിക്കുന്ന ആളുകളുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് പഴയ കാലത്ത് താഴ്ന്ന ജോലിയായി എണ്ണപ്പെട്ട ചില സംഗതികൾ ഇപ്പോൾ വലിയ പൈസക്ക് ഓപ്പറേഷൻ തിയേറ്ററിൽ നിന്ന് ഡോക്ടർമാർ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയപ്പോൾ ഇപ്പോഴത് മുന്തിയ ജോലിയായി മാറിയിരിക്കുകയാണ് അപ്പൊ സഹോദരന്മാര് ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് അപ്പൊ വാസ്തവത്തിൽ ഒരു മനുഷ്യന്റെ ദൃഷ്ടിയിൽ താഴ്ന്ന ജോലിയാണെന്ന് അവന് തോന്നുന്ന ഒരു കാര്യമാണെങ്കിൽ തന്നെ അത് ചെയ്യുന്ന മനുഷ്യനെയോ അവന്റെ അവന്റെ കുടുംബങ്ങളെയോ അവന്റെ മക്കളെയോ ഭാര്യയെയോ ഭർത്താവിനെയോ ബന്ധപ്പെട്ടവരെയോ ആ കുടുംബത്തിലുള്ളവരെയോ നിസ്സാരപ്പെടുത്തി സംസാരിക്കാൻ പാടില്ല അത് കഠിനമായ തെറ്റാണ് ആ തെറ്റാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇബിലീസ് ചെയ്തത് ഇബിലീസിൽ ചെയ്തത് എന്താണ് ആദൻ നബി അലി ഇസ്ലാം ഒരു കുറ്റവും ചെയ്തിട്ടില്ല ഒരു താണ പണിയും എടുത്തിട്ടില്ല ആദൻ നബി അലി ഇസ്ലാത്ത് ഇസ്ലാം ഒരു ദോഷവും ചെയ്തിട്ടില്ല ഇബിലീസിനേക്കാൾ എത്രയോ മഹത്വം എന്തുകൊണ്ടും ആദൻ നബി അലി ഇസ്ലാത്ത് വസ്സലാമിനാണ് തീ കൊണ്ടാണല്ലോ അവനെ പടക്കപ്പെട്ടത് തീ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നശിപ്പിക്കുന്ന സാധനമാണ് മണ്ണ് കൊണ്ടാണല്ലോ ആദൻ നബി അലി ഇസ്ലാമിന് പടക്കപ്പെട്ടത് മണ്ണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന സാധനമാണ് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്നതാണ് തീ നന്നായി കത്തുമ്പോ കുറച്ച് മണ്ണെടുത്തിട്ട് തീയിലും കിട്ടാ തീ അങ്ങ് കിട്ടുപോകും അത്രയേ തീക്ക് ശക്തിയുള്ളൂ അപ്പൊ മണ്ണിന് തീയിനേക്കാൾ ശക്തിയുണ്ട് മാത്രമല്ല മണ്ണ് ധാരാളം വസ്തുക്കൾ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന ക്രിയാത്മകമായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു വസ്തുവാ അതേ സമയത്ത് തീ എന്ന് പറയുന്നത് അത് മറ്റൊന്നിനെ നശിപ്പിക്കുന്ന ഒരു വസ്തുവാ ഈ തീയും മണ്ണുമായി മണ്ണിന് തന്നെയാണ് ബഹുമാനം പക്ഷെ ഇബിലീസിന്റെ ദൃഷ്ടിയിൽ തീക്കാണ് ബഹുമാനം എന്നാണ് അവൻ മനസ്സിലാക്കി അങ്ങനെ ഓരോരുത്തരുടെ മനസ്സിൽ എന്റെ പണിയാണ് വലുത് ഞാനാണ് വലുത് എന്റെ തറവാടാണ് വലുത് ഞാനാണ് മഹത്വമുള്ളവൻ എന്നൊരു കിബിറ് പലരുടെയും മനസ്സിൽ തോന്നാറുണ്ടല്ലോ പഴയ കാലത്തൊക്കെ ചിലര് അവൻ വലിയ തറവാട്ടുകാരനാണ് എന്ന് പറയും എന്നെ അവന്റെ ഉപ്പാപ്പ ഒരുപാട് പാവപ്പെട്ട എന്റെ പിടിച്ചെടുത്ത ആളാണ് എന്നാണ് ചിലപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അവൻ മഹനയാക്കുന്നത് ഒരുപാട് സാധുക്കളുടേ
അക്രമമായി പിടിച്ചെടുത്ത മനുഷ്യന് ചിലപ്പോൾ വലിയ തറവാട്ടുകാരൻ എന്ന് ചിലർ പറഞ്ഞേക്കും തറവാടില്ല എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞതിന് അർത്ഥമില്ല തറവാടുണ്ട് തങ്ങന്മാരെ തറവാട് വലിയ ബഹുമാനമുള്ള തറവാടാണ് അതുപോലത്തെ ഒരു തറവാട് വേറെ ആർക്കും ഇല്ല അതുപോലെ സുദ്ധീഖ് റതി അള്ളാഹുന്റെ കുടുംബ വരമ്പ നമുക്കറിയാം മഹ്ദൂം കുടുംബം വലിയ ഉന്നത തറവാടാണ് സുദ്ധീഖ് റതി അള്ളാഹുന്റെ കുടുംബം വലിയ തറവാടാണ് അങ്ങനെ തുടങ്ങിയിട്ട് മഹാന്മാര് മുൻഗാമികളിൽ മഹാന്മാരായ ആളുകൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ മഹാന്മാരുടെ തറവാട് എന്നത് മഹത്വമുള്ള തറവാട് തന്നെയാണ് അത് നിഷേധിക്കാൻ പാടില്ല അതേസമയം നമുക്ക് ചില നാനദണ്ഡങ്ങൾ വെച്ചുകൊണ്ട് ചിലപ്പോൾ ചിലരെ താഴ്ന്നവരങ്ങയും അതുപോലെ തറവാടിത്തമില്ലാത്തവരായും ഒക്കെ ചിലരങ്ങ് ചിത്രീകരിച്ചു കളയും അങ്ങനെ ചിത്രീകരിക്കുന്ന മനുഷ്യൻ ചിലപ്പോൾ ഒരു പക്ഷേ പറയുന്നത് സത്യമാണെങ്കിൽ പോലും നിസ്സാരപ്പെടുത്തി സംസാരിക്കുകയെന്ന ഇബിലീസിന്റെ സ്വഭാവമാണ് ഇതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ആദൻ നബി അലഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം ഒരു താഴ്ന്ന ജോലിയും എടുത്തിട്ടില്ല അതുപോലെ തന്നെ ഒരു താഴ്മയും മഹാനവറുകൾക്ക് ഉണ്ടായിട്ടില്ല അള്ളാഹു തല ആദൻ നബി അലഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമിനെ ബഹുമാനിച്ചുകൊണ്ട് പറഞ്ഞത് തന്നെ ഹലക്കത്തുബി അതയ്യ എന്നാണ് ഞാൻ നേരിൽ പടച്ചതാണ് അതായത് ബാപ്പയും ഉമ്മയും ഇല്ലാതെ ഞാൻ നേരിൽ പടച്ചതാണ് ആദൻ നബി അലഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമിനെ ആ നിലക്ക് ആദൻ നബി വലിയ ബഹുമാനമുള്ള മഹാനാണ് ആ ആദൻ നബി അലഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമിന് അള്ളാഹു തല കൊടുത്തതോ ഇൽമിന്റെ ബഹുമാനമാണ് ഇൽമിന്റെ ബഹുമാനം ഏറ്റവും വലിയ ബഹുമാനമാണ് ഒരു ആലിമിന്റെ ബഹുമാനം വേറെ ആർക്കും ലഭ്യമാകുന്നില്ല അറിവുള്ളവന്റെ ബഹുമാനം അത് പറയേണ്ടതില്ലല്ലോ എല്ലാവർക്കും അറിയാലോ അത് മനസ്സിലാണെങ്കിൽ വേം കഴിയൂലേ എത്ര വിവരമില്ലാത്ത ഈ പാവപ്പെട്ട എന്നെ ഒരു വിവരം ഇല്ലെങ്കിലും എടോ ജാഹിലേ എന്ന് വിളിച്ചാൽ എനിക്കും പിടിക്കും ദേശ്യം അങ്ങനെയാണ് അപ്പൊ എന്താണ് വിവരമില്ലാതിരിക്കുക എന്നത് അതൊരു താഴ്മയാണ് എന്നത് അറിയാത്ത ഒരു വിവരം കെട്ടവനും ഇല്ല എല്ലാവർക്കും അറിയാം വിവരമില്ലാതിരിക്കാൻ ഒരു താഴ്മയാണ് എന്ന് എല്ലാവർക്കും അറിയാം അതുകൊണ്ടാണല്ലോ ജാഹിലെ എന്ന് വിളിക്കുമ്പോ വിവരം കെട്ടവനെ എന്ന് വിളിക്കുമ്പോ ഏതൊരു മനുഷ്യനും ദേഷ്യം പിടിക്കുന്നത് വിവരമുള്ളവൻ അത്ര വലിയ ദേഷ്യം ഉണ്ടാവില്ല കാരണം അവൻ മനസ്സിലാക്കും ഞാൻ വിവരം എനിക്ക് ചെറിയ വിവരം മാത്രമേ ഉള്ളൂ വിവരം ഇല്ലാത്തതാണ് കൂടുതലുള്ളത് എന്ന് വിവരമുള്ളവൻ മനസ്സിലാക്കും അങ്ങനെയാണല്ലോ വിവരം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അങ്ങനെയാണ് എത്രയും കൂടുതൽ വരുമ്പോ എനിക്ക് തീരെ വിവരമില്ലാതെ മനസ്സിലായിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും വിവരം എത്ര കുറയുന്നുണ്ടോ അത്രത്തോളം ഞാൻ വലിയ വിവരമുള്ളവനാണ് തോന്നിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും വിവരത്തിന്റെ സ്വഭാവം അങ്ങനെയാണ് ഒരു ചെറിയ തവള ഒരു തൊണ്ടിന്റെ ഉള്ളിൽ ആ തൊണ്ടിൽ മഴ പെയ്തപ്പോ തവള വിചാരിച്ചു എല്ലാ വെള്ളവും വലിയ വെള്ളം ഈ തൊണ്ടിന്റെ ഉള്ളിലാണ് അവിടുന്ന് ആ തൊണ്ട് ഉരുണ്ട് കുറച്ച് വെള്ളത്തിലേക്ക് ഒലിച്ചിങ്ങനെ ഇറങ്ങി തോട്ടിലൂടെ ഒലിക്കുമ്പോ തവളക്ക് മനസ്സിലാകും സുബാനല്ലാ നേരത്തെ തൊണ്ടിലുള്ളതൊന്നും വെള്ളമല്ല തോട്ടിൽ എത്രയാണ് വെള്ളം ഇങ്ങനൊരു വെള്ളം എവിടെയും ഇല്ല എന്ന് തോട്ടുന്നത് തോന്നും പുഴയിലെത്തിയാൽ ഏ ഞാൻ നേരത്തെ കണ്ടതൊന്നും വെള്ളമായിട്ടില്ല ഇനി ഇതിനേക്കാളും വെള്ളം വെള്ളം വലിയ വെള്ളം എവിടെയും ഇല്ല എന്ന് തോന്നും കടലിലെത്തുമ്പോഴാണ് വെള്ളം ഞാൻ ഇതുവരെ കണ്ടിട്ടില്ല എന്ന് മനസ്സിലാകുന്നത് ഇതുപോലെ വിവരം എത്രത്തോളം കൂടുന്നുണ്ടോ അത്രത്തോളം ഞാൻ പഠിച്ചതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ അറിയുന്നതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ അറിയാത്തതാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും അതുകൊണ്ടാണ് സുഹൃത്തുക്കളെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം അഞ്ചുമ്പത്തും വർഷം കിതാബോധി പഠിച്ച ആലിമീങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ പത്തോ ഇരുപതോ വർഷം കിതാബോധി പഠിച്ച ആലിമീങ്ങൾ അവരൊരു കല്യാണ വീട്ടിൽ വന്നാൽ അവരിങ്ങനെ സൈലന്റ് ആയി ഇരിക്കുന്നത് കാണാം നേരെ മറിച്ച് നാല് പുസ്തകം വായിച്ച ഒരു ചങ്ങാതി ഒരു മൂലയിൽ നിന്നിട്ട് ആ എല്ലാവരോടും തർക്കിക്കാൻ ഇറങ്ങുന്നത് കാണാം കാരണം ഈ തവളയുടെ സ്വഭാവമാണ് വെള്ളം തീരെ കണ്ടിട്ടില്ല തൊണ്ടിലാണുള്ളത് അപ്പൊ തോന്നുന്നത് ഇതുപോലത്തെ വെള്ളം വേറെ എവിടെയും ഇല്ല ഞാൻ കണ്ടതിനപ്പുറം ഇല്ല എന്നാണ് ഈ തവളക്ക് തോന്നുന്നത് പോലെ തരിമൂക്കില്ലാത്ത തവളകൾ നല്ല പുഷ്പങ്ങളുടെ സമീപത്തിരുന്നിട്ട് അതിന്റെ മാ മണമറിയാൻ അതിന്റെ വാസന അറിയാൻ ഈ തവളകൾക്ക് സാധിക്കുന്നില്ല അതേസമയത്ത് വളരെ അകലങ്ങളിൽ നിന്ന് ചിത്രശലഭങ്ങൾ അതാ പാറിപ്പറന്ന് വന്ന് ഈ തേൻ നുകർന്നെടുക്കുന്നുണ്ട് കാരണം ആ ചിത്രശലഭങ്ങൾക്ക് തരിമൂക്കുണ്ട് ഈ തവളകൾക്ക് തരിമൂക്കില്ല ഈ തരിമൂക്കില്ലാത്ത തവളയുടെ സ്വഭാവം വളരെയേറെ ബുദ്ധിയും വിവരവും കുറഞ്ഞവനുണ്ടാകും അവൻ അഹങ്കാരം കൂടുതലുണ്ടാകും ഇത് തന്നെയാണ് സുഹൃത്തുക്കളെ
പൊന്നിന് മുട്ടിയാൽ ശബ്ദമില്ല പൊന്ന് കൊണ്ടുവന്ന് മുട്ടി നോക്കുമ്പോൾ ശബ്ദമില്ല അതേ സമയത്ത് കിണ്ണത്തിന് മുട്ടിയപ്പോൾ എന്തൊരു ശബ്ദമാണ് അതിന്റെ പേരിൽ പൊന്നിനേക്കാൾ കിണ്ണത്തിന് വിലയുണ്ടെന്ന് ആരും മനസ്സിലാക്കരുത് സുഹൃത്തുക്കളെ ഇരിക്കട്ടെ ഞാൻ അങ്ങോട്ട് കടക്കുന്നില്ല മഹാനായ നബി അള്ളാഹി ആദം അലഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം ആദൻ നബി കല്ലാഹു തേര കൊടുത്തത് ഇൽമ് കൊണ്ടുള്ള ബഹുമാനമാണ് അത് വലിയ ബഹുമാനമാണ് ആ ഇൽമ് കൊടുത്ത് ബഹുമാനിച്ചതിന് ശേഷമാണ് മഹാനായ ആദൻ നബി അലഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമിന് സുജൂത് ചെയ്യണമെന്ന് മലായിക്കത്തിനോട് അള്ളാഹു തേര കൽപ്പിക്കുന്നത് അതും മലക്കുകൾക്ക് ആദൻ നബി അലഹി ഇസ്ലാമെ അറിയുന്ന വിഷയങ്ങൾ അറിയില്ല എന്ന് ബോധ്യപ്പെടുത്തതിന് ശേഷമാണ് പക്ഷേ മലക്കുകൾ അവിടെ അള്ളാഹുവിന്റെ കൽപ്പനയ്ക്ക് വിധേയമാകുന്നു സത്യം അംഗീകരിക്കുന്നു അവർക്ക് മർക്കടമുഷ്ടിയില്ല അവർ ആദൻ നബി അലി ഇസ്ലാമിന് സുജൂത് ചെയ്യുന്നു ഇബിലീസ് മാറി നിൽക്കുന്നു ആ ഇബിലീസിനോട് എന്തുകൊണ്ട് എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോ അദ്ദേഹം സുജൂത് ചെയ്തില്ല എന്ന് മാത്രമല്ല ഇബിലീസ് അതാ മഹാനായ ആദൻ നബിയെ ഇൻസൾട്ടാക്കി സംസാരിക്കുന്നു മറ്റൊരായത്തിലല്ല പറഞ്ഞു കളിമണ്ണ് കൊണ്ട് പടച്ച ഇവന് ഞാൻ സുജൂത് ചെയ്യുകയോ അതിന് നബി അലി ഇസ്ലാമിന് നിസ്സാരപ്പെടുത്തി നോക്ക് സുജൂത് ചെയ്തില്ലേ ചെയ്യണ്ട എന്നാലും നിസ്സാരപ്പെടുത്തി പറയേണ്ട ആവശ്യമുണ്ടോ നിന്ദിക്കേണ്ട ആവശ്യമുണ്ടോ നിന്ദിച്ചു അള്ളാഹു അവന്റെ വെളിച്ചം കെടുത്തിക്കളഞ്ഞു അവന്റെ ഇമാനൂരിക്കളഞ്ഞു അപ്പൊ സുഹൃത്തുക്കളെ ആരെയും നിസ്സാരപ്പെടുത്താൻ പാടില്ല അത് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടൊരു വിഷയമാണ് അപ്പൊ ഒരാളെയും അതാ നിസ്സാരപ്പെടുത്തി സംസാരിച്ചാൽ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ നീ ഇന്ന പണിക്കാരനല്ലേ എന്നോ നീ കറുത്തവന്റെ മോനല്ലേ എന്നൊരു വാക്ക് സംസാരിച്ചപ്പോ നബി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ലമ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞില്ലേ ഇന്ന കമ്രൂം ഫീ കാഹിലിയ ഇന്ന കമ്രൂം ഫീ കാഹിലിയ നിനക്ക് ജാഹിലിയ സ്വഭാവമുള്ള ഒരാളാണ് നീ എന്ന് മഹാനായ അബൂദർ മോഹന്റെ അതവ് പഠിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് മഹാനായ നബി പറഞ്ഞില്ലേ അപ്പൊ സുഹൃത്തുക്കളെ വാസ്തവത്തിൽ യബന സൗദ കറുത്തവന്റെ മകളെ എന്ന് വിളിച്ചതാണ് കറുത്തവൻ കറുത്തവളുടെ മകനെ എന്ന് വിളിച്ചതാണ് ഉമ്മ കറുത്തിട്ട് തന്നെയാണ് പക്ഷെ അങ്ങനെ വിളിക്കാൻ പാടില്ല ഇതുപോലെ ഇന്ന പണിക്കാരനല്ലേ നീ അല്ലെ ഇന്ന പണിക്കാരിൽ പെട്ടതല്ലേ നീ എന്നിങ്ങനെയുള്ള സംസാരം അഹങ്കാരത്തിന്റെ സംസാരമാണ് അതൊരു മനുഷ്യനും ഇവിടെ നടത്താൻ പാടില്ല അള്ളാഹു സുബാനഹു താല മനുഷ്യനെ വലിയ ബഹുമാനത്തോടെ പടച്ചിട്ടുണ്ട് എല്ലാവരും പരസ്പരം സ്നേഹിക്കണം ബഹുമാനിക്കണം ആദരിക്കണം അതുകൊണ്ടാണ് സുഹൃത്തുക്കളെ ഇമാമ് നിസ്കരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ തിരിഞ്ഞിരിക്കണമെന്നാണ് നിയമം പഠിപ്പിച്ചത് എന്തിനാ തിരിഞ്ഞിരിക്കുന്നത് മൗമൂമീങ്ങളെ ബഹുമാനിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഇതുവരെ എന്റെ പിന്നിൽ നിന്നുകൊണ്ട് ഇതുവരെ എന്റെ പിന്നിൽ നിന്നുകൊണ്ട് അവർ നിസ്കരിച്ചില്ലേ ആ നിസ്കരിച്ച ജനങ്ങളെ ഇനിയും ഞാൻ എന്റെ പിൻഭാഗത്താക്കുന്നത് ശരിയല്ല അതുകൊണ്ട് അവിടെ നിന്നൊന്ന് തിരിഞ്ഞിരിക്കണം എന്ന നിയമം മഹാന്മാരായ പണ്ഡിതന്മാർ രേഖപ്പെടുത്തി വെച്ചത് മൗമൂമീങ്ങളെ ബഹുമാനിക്കാനാണ് എന്ന് ഇമാമീങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നബി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ലമ തങ്ങൾ അതേ നിലക്ക് തിരിഞ്ഞിരുന്നിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് അവിടെ വച്ചും ദുരായും നടത്തിയിട്ടുണ്ട് അത് തന്നെയാണ് എന്നും അതാ പണ്ഡിതന്മാര് സുന്നത്തായി രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത് അങ്ങനെ ഇമാമ ദുരാ ചെയ്യുമ്പോൾ മഹാനായ സൈനുദ്ദീനുൽ മഹ്ദൂബ് റതിയുള്ളു അല്ലു അതാ പറഞ്ഞു അങ്ങനെ ഇമാമിന്റെ ദുരാ കേൾക്കുന്ന മൗമൂമീങ്ങൾ ആമീൻ പറയൽ സുന്നത്താണെന്ന് ഫത്തുഹൽ മൊഹീനിൽ പറഞ്ഞു ഇത് ഒരു കാരണമാണ് അതുകൊണ്ട് വേറെ കാരണം അതിനില്ലെന്നല്ല മറ്റ് ചില പണ്ഡിതന്മാര് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കയറി വരുന്ന സമയത്ത് ഇമാമിന്റെ നിസ്കാരം കഴിഞ്ഞു എന്ന് ബോധ്യപ്പെടാനാണ് അത്തഹയ്യാത്തിലാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കി തുടർന്നു പോകാതിരിക്കാനാണ് പരിശുദ്ധ ഇസ്ലാമിൽ ഒരു വിഷയം കൽപ്പിക്കപ്പെടുമ്പോ അതിനൊരുപാട് ഉദ്ദേശങ്ങൾ ഉണ്ടാകും നമുക്കറിയാമല്ലോ നിസ്കാരം എന്ന അമല് നിസ്കാരം കൽപ്പിക്കപ്പെട്ടതിന് ഒരുപാട് ലക്ഷ്യങ്ങളുണ്ട് നമ്മുടെ ദോഷം പുറത്തു പോകൽ അതിന്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ലക്ഷ്യമാണ് അതുപോലെ തന്നെ പടച്ചവനുമായി സംഭാഷണം നടത്തി നമുക്ക് ഈ മാന് വർദ്ധിക്കൂ എന്ന വലിയൊരു ലക്ഷ്യമാണ് നബി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ലമ തങ്ങളെ വിളിച്ച് അസ്സലാം അലൈക്ക് അയ്യുഹൻ നബിയു എന്ന് സലാം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നേതാവുമായി ദിവസേന ബന്ധപ്പെടുക എന്ന് മറ്റൊന്നാണ് അങ്ങനെ തുടങ്ങി ആയിരക്കണക്കിന് വിഷയങ്ങളുണ്ട് അതിന്റെ എല്ലാം പുറമേ നിസ്കരിക്കുമ്പോൾ മനുഷ്യന്റെ അവയവങ്ങൾ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ചലിക്കുന്നതിനാൽ മനുഷ്യന് ആരോഗ്യം വർദ്ധിക്കുക 
വ്യായാമം ലഭിക്കുക അതും നിസ്കാരം കൊണ്ട് അള്ളാഹു തല ഉദ്ദേശിച്ച മറ്റൊരു കാരണമാണ് അങ്ങനെ ഒരുപാട് വിഷയങ്ങൾ ഒരേ വിഷയത്തിന് തന്നെ അള്ളാഹു തേല നിശ്ചയിച്ചിട്ടുണ്ടാകുമല്ലോ അതുകൊണ്ട് ഒന്ന് പറഞ്ഞത് കൊണ്ട് മറ്റൊന്നില്ലെന്നാരും നിഷേധിക്കേണ്ടതില്ല ഇരിക്കട്ടെ എല്ലാം മഹാന്മാരായ പണ്ഡിതന്മാർ രേഖപ്പെടുത്തി വെച്ചത് തന്നെയാണ് അപ്പൊ മഹാനായ അഷ്റഫുൽ ഹൽഖ് സല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മതങ്ങൾ നമുക്ക് പഠിപ്പിച്ചു എന്ന് ആരും ആരെയും നിസ്സാരപ്പെടുത്താൻ പാടില്ല ഇരിക്കട്ടെ അപ്പം ജനങ്ങൾ മനുഷ്യന്മാർ തമ്മിൽ വിവാഹം നടക്കുന്നു ആ വിവാഹം നടക്കുമ്പോൾ മനുഷ്യൻ ജിന്ന് വർഗത്തിൽപ്പെട്ടവരെ വിവാഹം കഴിക്കുന്നത് പാടില്ലാത്തതാണ് തെറ്റാണെന്ന് ഇമാമീങ്ങളിൽ പലരും രേഖപ്പെടുത്തി വെച്ചു കാരണം എന്തുകൊണ്ട് ഈ ജിന്നുകൾ പരസ്പരം വിവാഹം നടക്കുന്നു അതേസമയത്ത് മനുഷ്യനും ജിന്നും തമ്മിൽ വിവാഹം നടത്താൻ പരിശുദ്ധ ഇസ്ലാം കൽപ്പിച്ചിട്ടില്ല എന്നതിന്റെ പുറമേ നമുക്ക് കാണാം അള്ളാഹു തേല മനുഷ്യന് വിവാഹം എന്തിനു വേണ്ടി വെച്ചു എന്നതിനെ സംബന്ധിച്ച് പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ പ്രത്യേകം എടുത്തു പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അള്ളാഹു തേല നിങ്ങൾക്ക് ഇണകളെ സൃഷ്ടിച്ചിട്ടുള്ളത് എന്തിനാണ് ഇണകളെ അള്ളാഹു തേല സൃഷ്ടിച്ചിട്ടുള്ളത് നിങ്ങൾക്കിടയിൽ സമാധാനം വരാൻ വേണ്ടിയാണ് ആദം നബി അലി സലാത്തു വസലാമിനെ പടച്ചപ്പോൾ ആ ആദൻ നബി അലി സ്വലാത്തു വസലാമിന് സന്തോഷമുണ്ടാകാൻ വേണ്ടിയാണല്ലോ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഹവ്വ ഇറതി അള്ളോഹനെ സൃഷ്ടിച്ചു കൊടുത്തത് ആ സന്തോഷത്തോടുകൂടുള്ള ജീവിതം നയിക്കാൻ ഒരേ വർഗത്തിൽപ്പെട്ടവരായിരിക്കണം ഒരു ജിന്നിനെ ഒരാൾ വിവാഹം കഴിച്ചാൽ അല്ലെങ്കിൽ ജിന്ന് ഒരു മനുഷ്യനെ വിവാഹം കഴിച്ചാൽ അന്ന് മുതൽക്ക് ടെൻഷൻ കൂടുകയല്ലാതെ സമാധാനമുണ്ടാകൂല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ജിന്നും മനുഷ്യനും തമ്മിലുള്ള വിവാഹം പണ്ഡിതന്മാർ പാടില്ലെന്ന് പറഞ്ഞു ഖുർആാനിൽ അല്ല പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലോ നിങ്ങളിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾ അതാ ഒരു ശരീരത്തിൽ നല്ലാഹു തേല പടച്ചിട്ടുണ്ട് ആ റബ്ബിനെ നിങ്ങൾ സൂക്ഷിച്ച് ജീവിക്കണം ആ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് തന്നെ അതിന്റെ ഇണയെയും അല്ല പടച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ആ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് തന്നെയുള്ള ഇണ എന്നല്ലേ അല്ല പറയുന്നത് അപ്പൊ ജിന്ന് ഇണയാകാൻ പറ്റില്ല എന്നല്ലേ ആ ആയത്ത് പഠിപ്പിക്കുന്നത് ഇതുപോലെ പണ്ഡിതന്മാർ പറയാണ് അള്ളാഹു തേല ഇണയെ സൃഷ്ടിച്ചത് അവളിലേക്ക് സമാധാനത്തോടെ ചെന്ന് കൂടാൻ വേണ്ടിയാണ് മറ്റൊരായത്തിൽ അല്ല പറഞ്ഞു അള്ളാഹുവിന്റെ ദൃഷ്ടാന്തങ്ങളിൽ പെട്ടതാണ് നിങ്ങളുടെ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് തന്നെ അള്ളാഹു തല ഇണകളെ സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നു ആ ഇണകളിലേക്ക് നിങ്ങൾ സമാധാനത്തോടെ ചെന്ന് കൂടാൻ വേണ്ടിയാണ് നിങ്ങൾക്കിടയിൽ സ്നേഹവും കാരുണ്യവും അള്ളാഹു തേലാക്കി തന്നിരിക്കുന്നു ചിന്തിക്കുന്ന ജനങ്ങൾക്ക് ഇതിൽ ധാരാളം തെളിവുകളുണ്ട് ഇത്തരം ആയത്തുകൾ ഉദ്ധരിച്ചുകൊണ്ട് ഇമാമിയങ്ങൾ പറയാണ് ജിന്നു ഒരിക്കലും തന്നെ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ പെട്ടതല്ല ഫലം യുജാൽമിനും അതുകൊണ്ട് ജിന്നുകളിൽ നിന്ന് നമുക്ക് അള്ളാഹു തല ഇണകളെ നിശ്ചയിച്ചിട്ടില്ല ഫലായ കൂണുനലനാജുവാജൻ ഒരു ഭർത്താവ് ഭാര്യയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സന്തോഷത്തോടെ ചെന്നുകൂടി ജീവിക്കുക എന്ന ഉദ്ദേശം ജിന്നിനെ വിവാഹം കഴിക്കുമ്പോൾ